वेरी गुड इवनिंग गाइस वेलकम ऑल ऑफ यू टू इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल यानी कैन एकेडमी पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और मेरी आवाज आपको जो है क्लियरली सुनाई दे रही है सो यस गाइस वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल नाम विदाउट एनी डाउट हमारा अन ही रहेगा ओके सो दैट्स वॉट द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग अबाउट अस राइट विदाउट एनी हिंड्रेंस विदाउट एनी क्वेश्चन वी कैन जस्ट स्पीक दिस थिंग ओके सो गाइज कैन प्लीज गिव इन द कन्फर्मेशन वंस दैट आई एम क्लियरली विजिबल ऑडिबल टू यू कम ऑन गाइज कैन यू प्लीज जस्ट गिव इन द कन्फर्मेशन वंस is everything fine from my end yes okay very good evening all of you thank you for joining here in uh, this particular session so uh, come on guys can you please give me the confirmation once uh, all clear with the audio yes okay hello audible visible sub fine fine okay thank you so much guys thank you so much for the conf- uh, confirmation सो so, कैसा है ना हम लोग आज जैसा कि प्रॉमिस किया था विथ रिगार्ड टू द सब्जेक्ट्स ओके आर्ट एंड कल्चर और आई आर इंटरनेशनल रिलेशंस और आर्ट एंड कल्चर ये दो सब्जेक्ट्स हैं अपने को पढ़ने के लिए सो अल्टरनेट डेज पे हम कर रहे हैं बट अभी आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं दैट इज दी आर्ट एंड कल्चर इंडियन आर्ट एंड कल्चर और उसमें जो सबसे मेजर चैप्टर हमारे पास है दैट इज द फर्स्ट चैप्टर इन द लिस्ट दैट इज द इंडियन पेंटिंग्स क्योंकि पेंटिंग्स वन ऑफ दोज फेवरेट टॉपिक्स दैट हैज बीन शॉर्टलिस्टेड बाय यूपीएससी सो प्रीलिम्स हो या मेन हो लगातार इसके ऊपर हमारे पास सवाल बनते रहते हैं ओके okay? सो so, उसी में आज जो हम पेंटिंग्स डिस्कस कर रहे हैं सो so, अभी देखते हैं पूरी कहानी ओके एवरीवन सो जस्ट लेट्स गो हेड ओके दादा चरण पर स्पर्श ओके खुश रहिए आप सभी लोग ओके सो ये सभी लोगों को असलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग ओके यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी तो चलिए देखते हैं हम लोग अपनी कहानी जिसको हम कहते हैं इंडियन पेंटिंग्स ओके सो गाइस हम बात करेंगे ना द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स ओके व्हेन आई हैव टू क्लासिफाई दैट हाउ द इंडियन पेंटिंग्स आर मीन्स व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स सो रिमेंबर गाइस वी गॉट टू टाइप्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स विद अस ठीक है दो टाइप की पेंटिंग्स रहेंगी ओके okay? एक तो रहेगा अपना म्यूरल्स ओके okay? पहला रहेगा अपना म्यूरल्स और दूसरा आएगा अपना मिनियचर्स ठीक है सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स आप प्लीज इसको लिखते चले बहुत सारे लोग हैं जो इसको ऑलरेडी लिख चुके हैं नोट्स बना चुके हैं और बहुत सारे लोग हैं जो शायद आज पहली बारी कर रहे हैं साथ में मेरे आर्ट एंड कल्चर ओके सो गाइज आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरी वन ओके कि नोट्स अपना अपना पेन और पेपर हाथ में रखें फॉर श्योर राइट सो पेंटिंग्स इंडियन पेंटिंग्स चित्रकला की जब आप बात करेंगे तो दो टाइप की पेंटिंग्स आएगी आपके पास एक होगा म्यूरल्स दूसरा होगा मिनियचर्स ठीक म्यूरल्स मतलब देखो पेंटिंग की बात करोगे जब तो दो टाइप की पेंटिंग यानी कि पहली वाली ठीक स्पेसिफिकली म्यूरल्स तो कैसा आज का जमाना कैसा है हम लोग कैसा ऐसा 4G 5G की बात कर रहे हैं राइट और उससे पहले हम लोग 2D 3D 4D 5D इन सब की बात कर रहे थे तो अगर हम में से ऐसा किसी को लगता है कि 3D चीज जो है ये मौजूदा समय की है मॉडर्न डेज की है मॉडर्न टाइम्स की है पर पुराने जमाने में नहीं होती थी तो बाबू गलत एड्रेस पे हो ठीक है म्यूरल्स यानी कि थ्री पेंटिंग्स जो है हमारे यहाँ ये एंशियंट एरा से चली आ रही है दिस इज नॉट द मॉडर्न डे थिंग ओके दिस इज द एंशियंट डेज एक्स दिस इज द एंशियंट डेज एक्सॉटिक पेंटिंग्स व्हाट वी हैव अस ओके क्या नाम है इसका म्यूरल्स तो म्यूरल्स क्या है वॉल पर बनी हुई ओके थ्री डी पेंटिंग्स ठीक है दीवाल पर बनी हुई थ्री डी पेंटिंग और फिर दूसरी वाली जो अपने पास है मिनियचर मिनियचर नाम से समझ गए होंगे डोरेमोन देखते हैं आप सब लोग कौन गए डोरेमोन को जानते हैं डोरेमोन कौन है हा कौन एवरी वन कैन यू प्लीज लेट मी नो द नेम डोरेमोन स्टक स्टक राइट नाउ स्टिल स्टक और माई लाइफ ओके I guess uh, it's everything fine, right? So just please give me the confirmation once. Sorry for inconvenience, everyone. Now okay, all okay, okay, okay. Thank you so much. चलो ठीक है ओके तो हम बात कर रहे थे पेंटिंग्स और म्यूरल्स के बारे में देखो कभी कभी ना टेक्नोलॉजी हमारे साथ ऐसा गेम खेलती है ठीक है बट डोंट वरी हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा खेलने नहीं देंगे ओके ऑल ओके नाउ ओके ब्रो चलो थैंक्स अलॉट गाइज थैंक्स अलॉट थैंक्स अलॉट सो मच ओके ठीक है चलिए गाइस तो वी वर टॉकिंग अबाउट द म्यूरल्स राइट सो द 
types of paintings so guys please remember what we have here the two types of indian painting so if you can see here what we got uh, written specifically okay that indian miniature indian paintings they can be broadly classified as murals and miniatures okay dhyan rakhiyega indian paintings ko specific jo humne jo do jo, do alag alag bhagon mein baata hai wo kaun kaun se hain murals okay or miniatures murals kaun se rahenge apne 3d okay murals puri tarike se kya rahenge 3d aur miniatures kaun se hain apne jo normal page par ya kisi kapde par hum jo painting kar rahe hain usko hum bolenge miniatures theek hai so please remember murals are large works executed on the walls of solid structure directly like into the ajanta caves or kailash temple ellora caves and all ठीक है, सो आपको बस जो दो डिफरेंसेस याद रखना है इंडियन पेंटिंग्स के टाइप के अंदर दैट इज दे आर म्यूरल्स एंड मिनियचर्स म्यूरल्स कौन से वाले रहेंगे दीवार पर जो लगाए गए ठीक है वो जिनको दीवार पर लगाया गया है वो है अपने म्यूरल्स ठीक और दूसरे जिनको हमने लगाया हुआ है अपने पेपर पे या अपने जो है आ, कपड़ों पर ठीक है और उसको क्या बोलेंगे मिनियचर्स ठीक सो ये दो डिफ्रेंसिएशन है अभी म्यूरल्स के बारे में बात करते हैं ठीक है सो अगर आप देख पा रहे हो अभी मिनियचर्स के बारे में लिखा हुआ है कि जो आपके बुक पर एल्बम पर या किसी भी एक छोटे जो है पेपर पर वगैरह करा गया है उसको हम क्या बोल देते हैं मिनियचर्स ठीक सो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द वर्ड म्यूरल ओके ये कहां से आया मतलब कुछ तो हुआ होगा ना कहीं से तो भाई आया होगा अपना राइट right? जो म्यूरल वर्ड है कहां से आ गया तो म्यूरल वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है मुरूस मुरूस बोले तो दीवार वॉल ठीक है अभी अगली बार से ना कैसा कोई बोलेगा ना कि कैसे रहे तुम चार दिवाली के अंदर बैठा रहता है बाहर नहीं निकलता है तो उसको बताना ब्रो इट्स नॉट इट्स नॉट वॉल इट्स नॉट दीवार इसको हम लैटिन में बोलेंगे क्या अलग मतलब अलग लेवल का क्लास मुरुस राइट सो ध्यान रखना ओके एवरीवन सो इस फ्रेस्को टेक्निक और म्यूरल्स में कंफ्यूजन होता है डोंट वरी गाइस सारा कंफ्यूजन अभी आपका हम मिटा देंगे ठीक है टेंशन नहीं लेना ओके सो ऐसा नेक्स्ट टाइम ना बोलने से पहले सोच लेना चार दीवारों के बीच में रह रहे हो या चार मुरूस के बीच में रह रहे हो ठीक सो वर्ड म्यूरल डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड बोले तो मुरूस विच मीन्स Wall and it can be defined as any piece of artwork painted or applied directly onto a wall, ceiling or other larger permanent surface, flat, concave or any convex thing. ठीक है तो गाइज ध्यान रखना है म्यूरल शब्द जो है कहां से आया है मुरूस से ठीक है मुरूस जो कि एक लैटिन शब्द है ठीक है अब इसको डायरेक्टली कहां चिपकाया जा रहा है कहां बनाया जा रहा है दीवारों पर सिंपल शब्दों में कहानी खत्म ओके सो द डिफ्रेंसिएशन इज क्लियर टू एवरीवन आई गेस यस हाँ मुरूसों के भी खान होते हैं एग्जैक्टली exactly. आप इसको यही रख ले हमेशा ठीक है अब हमसे भी लैटिन आती है वेरी गुड क्या बात है चलो सो लैटिन वर्ड जो है हमारा म्यूरल बोले तो मुरूस ठीक तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की कहानियां देखते हैं हमारे पास जो है सो so, The murals it depicts the activities of particular civilization, people encapsulating a moment in time and range from scenes of hunting, gathering and family life to religious and funerary scenes. ठीक है देखो मुद्दा क्या है कैसे अभी इधर ही में तुम लोग कभी कुछ हाल ही में घूमने उमने गए रहे होगे तो घूमने जाओ ना जाओ आजकल हमारे यहाँ एक स्कोप बैठता है कैसा कुछ खाली बैठे हैं कुछ करने को है नहीं ऐसा कैमरा वैमरा निकाला फोन वोन निकाला एक आग ऐसे रील वील बना दी कि हम जो है जब मार्केट में आएंगे तब बसंती नहीं गब्बर नाचेगा ऐसा करते हैं हम लोग आजकल ठीक है ऐसा है ना सिंपल लॉजिक कि भाई फोटो ले लेते हैं चिकन बनाया फोटो ले ली बिरयानी बनाया फोटो ले ली ठीक है किसी के बर्थडे पे गए फोटो क्लिक कर लिया कोई जो है गलती से जो है एल्ट एफ फोर हो गया दुनिया से चला गया फोटो ले ली तो हर चीज में एक ऐसा ना हमारे पास फोटो वोटो का कॉन्सेप्ट रहता है ठीक राइट लेकिन उन जमानों में ऐसा नहीं था है ना उन जमानों में मतलब जिन जमानों में कैमरा नाम की टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में नहीं थी तो ऐसा तो था नहीं कि कहीं की भी फोटो कहीं का भी कुछ भी जो है शेयर कर दिया दिखाया भाई देखियो कैसा लग रहा हूं मैं ऐसा तो मुमकिन नहीं था ना राइट एंड वी नो हिम या वी ऑल नो हिम ओके अरे पूजा कौन भगा रहा है यार आपको अरे ऐसा नहीं बोलो कोई नहीं कोई टेंशन नहीं है ठीक है आ, आप लोग जानते हैं कौन करता है ठीक वेज तो बनाना नहीं वेज वेज नहीं खाते यार हम लोग ठीक है चलो ऐसा टेंशन नहीं है ठीक ओके सो 
उन जमाने में जब कैमरा नहीं होता था ना तो लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती थी अपना टाइम अपना जो है बढ़िया टाइम बुरा टाइम जो भी उसको रिप्रेजेंट करने का और वो क्या होता था पेंटिंग ठीक है तो एंशियंट एराज में मिनियचर से भी पहले हम पेंटिंग कहां करते थे दीवार पर तो ध्यान रखिएगा अब जितनी भी चीजें अगर प्रिलिम्स में आपसे ऐसा क्वेश्चन डाला जाता है ना कि म्यूरल्स या पेंटिंग्स क्या क्या डिपेक्ट करती हैं तो आंख बंद करके एक चीज अगर नीचे ऐसा लिखा होगा ना ऑल ऑफ दी अब ऐसा होगा ना अगर ऐसा लिखा होगा कि पेंटिंग्स को किस लिए बनाया जाता था तो ऑप्शन में अगर आएगा ऑल ऑफ दी अब या वन टू थ्री वन टू थ्री फोर कुछ भी ऐसा करके तब समझ जाना विदाउट एनी डाउट पेंटिंग्स वो सब चीजें रिप्रेजेंट कर रही होंगी ठीक बिकॉज आप अपने अभी के मौजूदा समय को देखो कैमरा आपके लिए क्या है वॉट एवर यू विश यू क्लिक ओके वॉट एवर यू विश यू क्लिक राइट सो यहां पर भी वही मुद्दा है म्यूरल्स उस टाइम वॉट एवर द विश चाहे देखो यहां पर क्या सीन है फाइटिंग सीन्स ओके हंटिंग सीन्स गैदरिंग है ना फैमिली फंक्शन वगैरह कुछ हुआ ठीक फैमिली लाइफ ठीक है रिलीजन और फ्यूनरल एवरीथिंग वॉज रिप्रेजेंटेड इन दो म्यूरल पेंटिंग ठीक है अभी कैसा है किसी की शादी हुई उसकी भी एक पेंटिंग बना दी किसी का तलाक हो रहा है उसका भी पेंटिंग बना दिया ऐसा करके ठीक ओके एवरी वन ऑल क्लियर देयर यस हाँ वो आई आर स्पेशलिस्ट की ही बात हो रही है ओके यस हेलो एवरी वन जो भी लोग अभी अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं देखो मैं अभी सबका नाम तो नहीं ले सकता बहुत यहाँ पे जो है हमारे पास बहुत सारे भाई बहन हैं हमारे ठीक है तो यहाँ पर सबको मैं एक बार हेलो बोल देता हूँ और सबको मैं एक बार सलाम वालेकुम भी बोल देता हूँ सत्याकाल आदाब नमस्कार भी बोल देता हूँ ठीक है सो जो भी लोग रिसेंटली ज्वाइन किए हैं एवरी वन इज वेलकम अप इन हेयर राइट सो चलिए म्यूरल्स की कहानी तुमने समझ ली कि क्या क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अब आगे कुछ और भी चीजें हैं उस पर भी वार्तालाप करते हैं सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ आर्टिस्टिक स्टाइल रियलिज्म विथ अ ड्रामेटिक सेंस ऑफ स्केल एंड अमेजिंग डेप्थ ठीक है अब क्या सीखे यह कलात्मक शैली की व्यापक विविधता का एक संयोजन है ठीक है जिसमें यथार्थवाद को भी रिप्रेजेंट किया गया है एकदम अद्भुत गहराई और नाटकीय भावना के साथ भी पेश किया गया So, अगर मैं बोलूं कि भाइयों बहनों ऐसा मेरा एक स्क्रीनशॉट ले लो लेकर दिखाओ ठीक लिया स्क्रीनशॉट ठीक अब उस स्क्रीनशॉट में जो भी है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आया होगा ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट में कुछ दब गया होगा कुछ रह गया होगा राइट right? जो चीजें हैं आपके पर्टिकुलर स्क्रीन पर उसको कैप्चर कर दिया गया होगा यानी कि एक्स वाई जेड सारी डिटेल्स इसमें होंगी लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला कि मैं ना एक मैं मतलब मैं बता रहा हूं मैं मजनू भाई टाइप पेंटर्स हूं ठीक है मतलब मजनू भाई को जानते हैं ना आप लोग हाँ जानते हैं ना प्यारे भाई बहनों मजनू भाई को जानते हैं ना इंडिया में जो है जो खतरनाक पेंटर्स हुए लाइक फॉर एग्जाम्पल एम एफ हुसैन साहब मतलब बेहतरीन पेंटर और मजनू उनको पेंट उनको जो टक्कर देने वाले अपने मजनू भाई ही है ठीक है तो मजनू भाई भी जो है मेरे गुरु है ठीक है ऐसा तो होगा ठीक गुरु का ऐसा नाम तो नहीं लेना चाहिए तो मजनू भाई ने जो हमें पेंटिंग सिखाई है वैसा ही उससे उनसे इंस्पायर होकर ना मैंने ऐसा पेंटिंग करना सीखा ठीक है सो देखो ये मैंने एक पेंटिंग बनाई ठीक इस पर मैंने घर बनाया दरवाजे भी बना दिए ठीक ऐसा इधर एक खिड़की भी बना दी ओके इधर से एक रास्ता भी निकाल देते हैं तो कैसा बेहतरीन पेंटिंग है ना ये एकदम खतरनाक वाली राइट सो इसका स्क्रीन ले लो इसका तुमने स्क्रीन लिया तो अगर मैंने यहां पर एक ऐसा लाइन खींची है तो वो भी तुम्हारे उस स्क्रीनशॉट में आएगी मतलब बोले तो एब्सोल्यूट रियलिटी राइट बोले तो एकदम एब्सोल्यूट रियलिटी देखने को मिलेगी राइट हा मैं अभी बहुत छोटा दिख रहा कोई नहीं कल बड़ा दिख जाऊंगा ठीक है कल थोड़े बड़े हो जाएंगे हम इसमें ठीक है सर ये सीरीज फ्री टू थाउजेंड के पहले कंप्लीट होगी प्रियंका जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे फॉर श्योर डोंट वरी ओके राइट ओके ठीक है राइट तो कैसा स्क्रीनशॉट लिया तुमने तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो गई कुछ भी नहीं छूटा उसी तरीके से उस टाइम के जो पेंटर्स थे वो जब पेंटिंग बनाते थे ओके okay, तो उनको एक चीज ध्यान में रखनी होती थी कि भाई कुछ भी ना छूटे माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो है वो इस पूरी पेंटिंग के अंदर मौजूद है ठीक है सो सिंपल शब्दों में जैसे आज कैमरा है पेंटिंग की खास जरूरत नहीं होती है उन जमानों में पेंटर्स हुआ करते थे ठीक है सो so, रियलिज्म होगा ड्रामा ड्रामा सीन उसमें उसमें जो है दिखाया जाएगा और पूरा इनडेप्थ होगा ये भी हमें समझ लेना ठीक 
कहने का मतलब है अगर कमीशन आपको पूछता है कि भाई बताओ म्यूरल्स में क्या आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलता था तो ये फॉर श्योर मिलता था मिलता है और मिलता रहेगा बिकॉज पेंटर जो एक होता है ना वो एक एक्चुअल फोटो बना रहा होता है जो आपके कैमरे से कैप्चर नहीं हो रहा है उसके उंगलियों से उसके दिल और दिमाग उसके इमोशन से कैप्चर हो रहा है सो फॉर श्योर इट्स इट इज हैविंग दी एब्सोल्यूट डेप्थ एंड एनालिसिस ओके अब देखो यहां पर एक बहुत ही प्यार भरी बात लिखी गई है ओके okay? और वो ये है दैट इज दिस म्यूरल्स दे आर दी ओनली फॉर्म ऑफ पेंटिंग दैट इज ट्रूली थ्री डायमेंशनल थ्री डी है ओके देर इज ओनली वन पेंटिंग इन वन टाइप ऑफ पेंटिंग इन दिस होल प्लान यूनिवर्स बोल लो मैं और जादू से भी मिलकर आया मैंने पूछा यार तुम लोग क्या कैसा थ्री डी पेंटिंग होती है कहते नहीं रे बस वही तुम लोग जो म्यूरल्स पढ़ते हो ना वही थ्री डी है।, है ना मतलब लिटरली बता रहा हूं मैं थेनोस से भी मिला पीके से भी मिला जादू से भी मिला ठीक तीनों का कहना है कि नहीं हमारे यहाँ म्यूरल्स नहीं होते मतलब पूरे यूनिवर्स में म्यूरल्स कहीं नहीं मिलेंगे अपने को कहा मिल रहे हैं अपने यहाँ इंडिया में थ्री ठीक है सो म्यूरल इज दी ओनली फॉर्म ऑफ पेंटिंग विच इज ट्रूली थ्री डायमेंशनल ओके सिंस इट मोडिफाइज एंड परटेक्स अ गिवन स्पेस जो भी एक स्पेस में बन रहा है उसको पूरा दीवार पर अगर एक म्यूरल बनाया गया है तो अब वो सिर्फ वहां पर एक ही म्यूरल रह सकता है और दूसरे का स्कोप नहीं बैठता है So, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे सवाल निकल कर आ जाता है दैट एक दीवार पर कितनी पेंटिंग की जा सकती है तो एक दीवार पर एक ही म्यूरल पेंटिंग बनाई जा सकती है ओके इज दट क्लियर टू एवरी वन इस पेंटिंग का जो देख लो तुम लोग कितना भी मिल जाए ओके फाइन एवरी वन ओके चलो सो so, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ so mural paintings they are applied on dry wall with the major use of egg egg yolk oil etc theek hai so guys ek cheez aapko dhyan rakhna hai ki murals ko banaya kaise jata tha ab un zamano mein wo wala cement to hota nahi tha ki bhaiya ye deewar tootti kyun nahi hai tootegi kaise ha ye wale cement se jo bani hai dekha hoga na aapne aisa ad ki deewar bhaiya tod dete hain hamare beech ki ye deewar ab yani ki un zamano mein cement cement to hota nahi tha अब 3D स्ट्रक्चर बनाना है राइट right? तो कहां से लाएंगे ओके सो अब ध्यान रखिएगा 3D स्ट्रक्चर जो हमें रिप्रेजेंट करना है तो बिकॉज सिंस देर आर नो कॉन्सेप्ट ऑफ सीमेंट एंड ऑल सो क्या था वहां पर एग योक ऑयल ओके एनिमल ग्लू ये सब चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था म्यूरल्स बनाने में ओके okay, ध्यान रखना अगर बोल अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें जो है हमने बहुत सारे जो है गॉड्स की भी पेंटिंग्स करी हैं तो उसमें एग योक का इस्तेमाल कैसे हुआ है लेकिन हाँ बिल्कुल उसमें एनिमल ग्लू तक का इस्तेमाल हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट ओके सो प्लीज रिमेंबर दैट ओके सो नेक्स्ट पॉइंट वॉट वी है लेट्स सी सो नोटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ आवर म्यूरल्स हमारे जो म्यूरल्स हैं उनका जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो कौन कौन सा है तो सबसे पहला है अपना अजंता देन बाग सितन वसल अरमलई और कैलाशा ओके सो म्यूरल्स फ्रॉम दिस पीरियड डिपिक्स मेनली द रिलीजियस थीम्स ऑफ बुद्धिस्ट जैन एंड हिंदू अभी गाइज ये ना बहुत ही एक छोटा सा पैराग्राफ है जो हमने पढ़ तो लिया बहुत शांति से लेकिन इसके पीछे बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस बन सकते हैं ठीक है सबसे पहला ये क्वेश्चन बन जाएगा कि यार ये जो म्यूरल्स हैं अपने ओके ये कौन कौन से रिलीजन को डिपेक्ट कर रहे थे म्यूरल्स किन किन रिलीजन के रिलीजियस पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो गाइज प्लीज रिमेंबर द म्यूरल्स दे रिप्रेजेंट द बुद्धिस्ट पेंटिंग्स द हिंदू पेंटिंग्स एंड द जैन पेंटिंग्स ओके बुद्धिस्ट हिंदू एंड जैन पेंटिंग्स म्यूरल्स के पास और तीसरा या चौथा कोई भी रिलीजन आपको नहीं मिलेगा ओनली एंड ओनली थ्री रिलीजन आर डिपेक्टेड इन म्यूरल्स दैट इज बुद्धिस्ट हिंदू एंड जैन दैट्स इट नो मोर देन दैट बस यही तीन रेडार हैं अपने म्यूरल पेंटिंग्स के अगर आपको इसमें बोला जाए कि इसमें इस्लामिक पेंटिंग्स दिख रही हैं नहीं इसमें कंपनी पेंटिंग्स दिख रही हैं नहीं इसमें क्या आपको कोई यूरोपियन पेंटिंग्स दिख रही हैं बिल्कुल भी नहीं ओके okay, जीरो उसका कोई स्कोप ही नहीं है सो म्यूरल पेंटिंग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन रिलीजन डिपिक होंगे बुद्धिस्ट हिंदू एंड जैन दैट्स इट नोटेबल एग्जाम्पल जितने भी अपने अजंता अरमा मलाई सितन वसल बाग बदामी इन सब के बारे में भी हम लोग जो है एक एक लोकेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे डोंट वरी ओके सो यहां तक सब चीजें क्लियर हैं एवरीवन एनी क्वेश्चंस ओके फाइन 
तो चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ सो द कलर मटेरियल ऑन द म्यूरल पेंटिंग्स इन एंशियंट इंडिया वर डिराइव फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल्स ओके नेचुरल मटेरियल्स कौन कौन से अपने जरा ध्यान रखिए लीजिए यहां पे टेराकोटा ठीक टेराकोटा चौक रेड ऑकरे येलो ऑकरे मिक्स्ड विथ एनिमल फैट ठीक है तो ध्यान रखिएगा प्राचीन भारत में भिन्न चित्रों पर भित्ति चित्रों पर रंग सामग्री प्राकृतिक जो है वसा से जैसे टेराकोटा चौक लाल गेरू और पीला गेरू से ली गई थी ओके इसमें ध्यान रखिएगा एनिमल फैट का भी कॉन्सेप्ट रहेगा बहुत हम लोग जो है एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा दिमाग में रह रख सकता है कि अरे यार वो तो पूरा हिंदू बुद्धिस्ट और जैन पेंटिंग्स थी राइट right? तो वहां पर एनिमल फैट एनिमल ब्लू एग योक इन सब का कंपोनेंट तो शायद नहीं रहेगा तो आप उसको ना तुरंत एलिमिनेट कर दोगे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता बट यस ये बिल्कुल पॉसिबल था एनिमल फैट कैन ऑल्सो बी सीन टेराकोटा एग योक एंड ऑयल और रेड ऑकरे और येलो ऑकरे कैन ऑल्सो बी सीन इन साइड द म्यूरल्स ठीक है तो ये एक बहुत ही सिंपल सा ये फैट भी रहता था इसमें एनिमल फैट ओके नॉट दी अदर एनी अदर ह्यूमन या आपको इसमें बर्ड फैट ऐसा नहीं रहेगा ये ध्यान में मत रखना बिल्कुल भी इसमें एक एक ही फैट है दैट इज एनिमल फैट ओके सो नेक्स्ट सो द सब्जेक्ट इंक्लूडेड मतलब किन किन चीजों पर बनेगा तो आप नाम लो सबके ऊपर बनेगा जो डे टू डे लाइफ है उस टाइम की जो भी डे टू डे लाइफ होती थी कुकिंग एनी सेरेमनीज हंटिंग फैमिली सीन्स कोर्ट सीन्स देवी देवता या बुद्धिस्ट जाटक कहानियां इन सब को हमारे म्यूरल्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है ठीक है सो प्यारे भाइयों बहनों बस कायदे से बुलेट फॉर्मेट्स में इसको लिखते चलो कि म्यूरल्स किन किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो सबसे पहली चीज तो यस द डेली लाइफ है ना जो डेली लाइफ है उसमें चाहे आपका शादी विवाह हो गया कुकिंग हो गया हंटिंग हो गया इन सब को रिप्रेजेंट किया जा रहा था ओके सो द डेली लाइफ वाज रिप्रेजेंटेड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दी देवी देवता देवी ठीक है देवी देवताओं की जो है मूर्तियां द देतीज देवर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड ओके सो जितनी भी हमारी देवियां हैं या देव देवियां हैं उनकी जो है पेंटिंग्स हमें देखने को मिलेगी यहां पर और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो हमारा अलग निकल कर आता है दैट इज जाटक कहानियां ओके जाटक कहानियां भी हमें अपने म्यूरल्स के अंदर देखने को मिलेंगी ओके सो दीज आर फ्यू सिंपल कॉम्पोनेंट्स ओके यस इशू डर मैं डेली पढ़ाता हूं यार ओके ठीक है ओके गाइस सो ध्यान रखिएगा सो देवी देवता एनिमल हंटिंग फैमिली सीन्स कोर्ट लाइफ एंड द बुद्धिस्ट जाटक स्टोरीज जाटक टेल्स एंड ऑल दे आर ऑल रिप्रेजेंटेड इन आवर म्यूरल्स ठीक है चलिए अगला पॉइंट सो द एंशियंट पेंटर्स डिड द म्यूरल्स विथ एग्जैक्ट एक्सपर्ट हैंड्स एंड दी ऑब्जर्वेंट आईज एग्जैक्ट एक्सपर्ट हैंड्स एंड ऑब्जर्वेंट आईज बोले तो एकदम परफेक्शन ओके मतलब जैसे बोलते हैं ना कि देर इज नथिंग नोन एज परफेक्शन तो इंडियन पेंटिंग्स और इंडियन डांसेस के अंदर आप इस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पाओगे कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ऐसा कुछ नहीं होता है परफेक्शन डज एग्जिस्ट ओके एक चीज आप अभी लिख लो एक क्वेश्चन डज परफेक्शन एग्जिस्ट सो आगे आने वाले तीन चार क्लासेस के अंदर मैं आपको इसका जो है जवाब दे दूंगा यस परफेक्शन डज एग्जिस्ट राइट सो द एंशियंट पेंटर्स दे डिड द म्यूरल्स विद द एक्सपर्ट हैंड्स एंड दी ऑब्जर्वेंट आइज बोले तो एकदम मतलब चौकी निगाहें जिन्हें बोलते हैं ठीक सो दिस इज एविडेंट फ्रॉम द केव पेंटिंग्स ऑफ अजंता ओके दिस इज एविडेंट फ्रॉम दी केव पेंटिंग्स ऑफ अजंता विच वर मेड ड्यूरिंग दी सेकेंड सेंचुरी बी सी एंड कंटिन्यू टिल दी फिफ्थ सेंचुरी टू सिक्स सेंचुरी ए डी बाय द डेकोरेटिव मोटिव क्राउडेड कॉम्पोजिशन फिगर टाइप्स एंड डिटेल्स ऑफ कॉस्ट्यूम तो अगर हम अजंता पेंटिंग्स को देखेंगे ठीक है तो उसमें हमें समझ में आएगा कि ईच एंड एवरी डिटेल इज रिप्रेजेंटेड ओके सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर आवर अजंता पेंटिंग्स सो यू कैन सी दिस थिंग ओके, सो ये देखो पेंटिंग्स की हमारे पास जो इमेजेस हैं अब बिकॉज ये पेंटिंग्स आप देखो देर फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ बीसी ओके एडीज में बनी हुई पेंटिंग्स नहीं है ये बीसी में बनी हुई पेंटिंग्स हैं, राइट अब सिंस बीसी में बनी हुई पेंटिंग्स हैं, तो ऑब्वियसली भाई जमाने बीत गए हैं 
ओके तो थोड़ा बहुत तो इसमें जो मशीन अगर होती है तो उसमें डेप्रिसिएशन आ जाता है तो ये तो फिर भी एक मतलब स्टिल ऑब्जेक्ट्स थे ठीक तो इनमें तो डेप्रिसिएशन आ गई लेकिन फिर भी अभी भी इतने सदियों बाद भी अगर आप ये पेंटिंग आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन में आई गेस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो भी आपको दिख रहा है यहां पर ये पेंटिंग्स तो इतने जमाने बाद भी आप इसमें परफेक्शन देख पाओगे ओके okay, मतलब कि ये पेंटिंग्स अभी एग्जैक्टली exactly हमें एक्चुअल फॉर्म में नहीं टूटी फूटी कफ काफी का, का, पेंटिंग्स मिली हैं काफी पेंटिंग्स ऐसी हैं जिनका जो है वैनिशिंग भी शुरुआत हो गई है लेकिन स्टिल अगर आप देखो यहां पे मुकुट मुकुट के अंदर लगे हुए ज्वेल्स मुकुट का पूरा ज्योमेट्रिकल डिजाइन ओके द आईज नोज लिप्स देन द गर, ये गर्दन हमारी जो बहुत जल्दी तुम लोगों के गिटार के स्ट्रिंग्स में देनी पड़ेगी नहीं पड़ोगे तो ठीक फिर उसके बाद से द ऑर्नामेंट एंड द कॉस्ट्यूम दैट हैज बीन वोर बाय दिस वन पर्टिकुलर कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर यहां पर रिप्रेजेंट कराने की कोशिश की जा रही है ओके सो व्हाट इज दिस एक्चुअल परफेक्शन राइट तो सोचो जब ये आज ऐसी पेंटिंग्स दिख रही हैं मतलब सदियों बाद हजारों सालों बाद तो उन जमानों में जब ये पेंटिंग्स बनी होंगी तो अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी मतलब रियलिस्टिक होंगी मतलब क्या मैडम टोसॉर्ड आपको ऐसा दिखा देंगी वैक्स स्टैच्यू जो हमारे उस टाइम के पेंटर्स बनाते थे विदाउट वैक्स एंड ऑल राइट सो दिस इज व्हाट परफेक्शन इट डज एग्जिस्ट ये आज का एग्जांपल है ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये अभी की फोटोज है ठीक है ये उन पेंटिंग्स की पिक्स है जो हम अभी लिए हुए राइट right? बट उन जमानों में तो ये क्या रही होंगी इस बात का अंदाजा भी लगाना शायद हमारे लिए नामुमकिन है okay so perfection does exist so please remember the figure type is also represented costume is represented composition is represented decoration is represented matlab aisa nahi ki bas matlab maine na ek formality karni hai painting bana kar nahi usko asli mein usme zinda jaan dalni hai ki koi dekh kar bole ki wah yaar ye to asli hai reality hai ye jhoot nahi hai fake nahi hai that's real okay so other significant paintings of this period that is bagh in madhya pradesh okay badami in karnataka sitan vasal in tamil nadu and kailash natha in ellora and uh, okay that is the 8th century ad known for their linear styles okay apni rakhik shailiyon ke liye famous hain linear matlab no lines wala okay matlab ek ek line jiska hum dekh pa dekh sakte hain ye uski kahani okay so uh, guys uh, everything fine right koi buffer wagera to nahi hai चलो ठीक है ओके ठीक सो अभी देखो दूसरा पॉइंट मड प्लास्टर हैड बीन अप्लाइड इन टू कोट्स ओके तो जो मड प्लास्टर है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था उसकी जो कोटिंग है कितने बार में करी जा रही थी दो सो so गाइज एक क्वेश्चन बनेगा कि म्यूरल्स की कोटिंग करी जाती थी सबसे पहली चीज तो यस अब दीवार है तो उस पर कोटिंग तो करनी है आज हम वॉल पुट्टी वगैरह लगाते हैं ना तो उसी टाइम पीरियड पे हम मड प्लास्टर ठीक है मतलब कीचड़ से बना हुआ सॉइल से बना हुआ प्लास्टर का इस्तेमाल करते थे और उसको दो कोट किया जाता था कितनी बार कोट किया जाता था कितनी बार लगाया जा रहा था टू टाइम्स ओके टू टाइम्स कोटिंग कोटिंग वॉज डन ठीक सो मड प्लास्टर दे हैड बीन अप्लाइड इन टू कोट द फर्स्ट वॉज रफ इन ऑर्डर टू फिल द पोर्स ऑफ द रॉक्स एंड देन अ फाइनल कोट ऑफ लाइन प्लास्टर इज अप्लाइड ओवर इट ठीक है सो गाइज बहुत ध्यान से समझिएगा पूरी कहानी को एक नॉर्मल अगर आप कोई चीज बनाते हो लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई शो दिस पर्टिकुलर थिंग आपको ये दिख रहा होगा यहां पर ऐसा कुछ ये एक फ्लावर वास है मेरे हाथ में तो इसका जब एक्चुअल इसका जब मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन जब हो रहा था तो ये ना जो अभी बड़ा स्मूथ है ठीक है तो ये जो स्मूथनेस से ये हमेशा से नहीं रही होगी ओके ये ना पहले एक रफ सर्फेस रहा होगा राइट तो इस रफ सरफेस को सिल्की सॉफ्ट बनाने के लिए इसके ऊपर पहले एक प्लास्टर चढ़ाया जाएगा ओके और फिर दूसरा प्लास्टर जो होगा दैट विल बी दी लाइन प्लास्टर वो इसको फिनिशिंग देने के लिए किया जाएगा ठीक है तो आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसा कुछ तो बनते हुए देखा होगा कभी कोई मिट्टी का घड़ा वगैरह बनते देखा होगा जब वो बन के तैयार होता है पहले जब उसमें कोई अभी पेंट वेंट नहीं किया गया तो इट यूज टू बी वेरी रफ वेरी वेरी रफ ओके okay, तो उसके ऊपर पहले मड प्लास्टर की कोटिंग और फिर बाद में उसको फिनिशिंग देने के लिए फाइनल कोटिंग जो होगी वो लाइन प्लास्टर की होगी ओके सो म्यूरल्स जस्ट रिमेंबर दैट दे आर डन इन टू कोटिंग्स ओके चार दीवारों में रहते हो तो कम से कम दो बार कोट तो कम से कम करी दो ठीक है चार का आधा तो कम से कम करी दो राइट दैट्स इट ओके सो फर्स्ट 
mud plaster and the next one will be the lime plaster okay the first one will be the mud plaster and second one will, uh, will be the lime plaster okay everyone so chaliye aage badhte hain agle points par so the mural painting took place uh, took place in stages for sure the line is drawn in red ochre the colors are applied and the contours are renewed in brown deep red or black abhi simple statement to bhai teen line ka hi hai lekin teen line mein questions kitne ban sakte hain uski baat karte hain to mural paintings ki jo lining hoti hai okay mural paintings ki jo lining hoti hai wo lining kaise hoti hai ठीक है जरा उस पर बातचीत करते हैं ओके म्यूरल पेंटिंग्स की जो लाइनिंग हो रही है लाइनिंग का कलर क्या होगा रेड ऑलवेज ओके ये बट ऑब्वियस बट फॉर श्योर कॉन्सेप्ट है दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला एक्चुअली ओके तो स्टेजेस में हो रहा है तो लाइन इज ड्रॉन इन रेड ऑकर ओके जो लाइनिंग उसकी होगी वो किस कलर में होगी रेड कलर ठीक है सो लाइनिंग विल बी ऑलवेज डन इन रेड कलर अब उसके अंदर हम जो भी कलर्स डालें वो हमारी मर्जी कि हम किस कलर से हम अंदर क्या कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं किस चीज को अंदर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं किस चीज को नहीं सो प्लीज रिमेंबर द लाइन इज ड्रॉन इन रेड ऑक्रे एंड देन द कलर्स आर अप्लाइड ओके चाहे वो ब्राउन डीप रेड ब्लैक वॉट एवर ठीक लाइनिंग विल बी ऑलवेज डन इन दी रेड ठीक है सो द पिगमेंट्स दैट वर रिक्वायर्ड फॉर द पेंट्स वर फ्रॉम द लोकल वॉलकैनिक रॉक्स ठीक है Volcanic rocks. Come on, guys. Give me two examples of volcanic rocks. Immediately, Turant. Yes, uh, uh, Rizwana. Absolutely. The outlines of the figures in the red ochre lining. That is the outline. Okay. Uh, yes, there are no book needed. I won't suggest you to go for any book because uh, the notes which you are making in here in the class. That's more than enough for you. Okay, more than enough. Take okay? care. Okay, come on, guys. Give me the example. इमीडिएटली तुरंत मेरे को एक एक दो एग्जाम्पल दो वॉलकैनिक रॉक्स के गिव मी टू एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलकैनिक रॉक्स ओके इग्नियस तो उसमें फिर चेंज होकर बन रहा ना बेसोल्ट ओके जस्ट गॉट वन रॉक तो ठीक है ओके जस्ट वन कमॉन ऐसे नहीं चलेगा यार कुछ और तो बताओ बेसोल्ट ओके नॉट आई एम टॉकिंग द फीचर आई एम टॉकिंग द नेम बस एक ही आया है बेसोल्ट जाने दो ठीक है ऐसा थोड़ी चलेगा सो रिमेंबर गाइज द पिगमेंट दे वर रिक्वायर्ड फॉर द पेंट्स वर फ्रॉम द लोकल वॉलकैनिक रॉक्स ठीक है विद द एक्सेप्शन ऑफ लैम्प ब्लैक ठीक है जो लैम्प ब्लैक कलर होता है हमारा दीपक वाला काला कलर बल्कि इनफैक्ट हमारा जो बैकग्राउंड है ये वाला ये क्या है लैम्प ब्लैक कलर ही है ठीक है सो प्लीज रिमेंबर द पेंट दे वर मेड ऑफ द लोकल वॉलकैनिक रॉक्स एंड ऑल यस का बेसोल्ट वगैरह प्यूमिस एंड ऑल यस करेक्ट ओके सो दे आर ऑल वॉट दे आर दी वॉलकैनिक रॉक्स तो जो पेंट है ओके वो किससे बनाया जा रहा है वॉलकैनिक रॉक्स से ठीक है सो अब वॉलकैनिक रॉक्स में वो कोई भी हो सकते हैं ठीक है कौन से वॉलकैनिक रॉक्स तो कोई भी ठीक सिंपल कुछ भी कोई भी अब कौन कौन से वॉलकैनिक रॉक होते हैं ये आइडेंटिफाई आप खुद भी कर सकते हैं बल्कि खुद ही करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा ओके सो पिगमेंट्स दे आर पेंटेड फ्रॉम द लोकल वॉलकैनिक रॉक्स ठीक है अब वो वॉलकैनिक रॉक्स कौन कौन से हैं ये आप जानिए बस इतना ध्यान रखिएगा पेंटिंग जो उनकी हो रही है उसको जो उसका जो पेंट है वो कैसे बनाए जा रहे हैं वॉलकैनिक रॉक्स से ओके सो नेक्स्ट एनिमल ग्लू एंड वेजिटेबल गम्स वर ऑल्सो यूज The facial expressions were highlighted by the patches of light colors in order to create illusion of depth. Various methods were used. Okay, so animal glue and vegetable gums were also used. Take okay? apart from volcanic rocks. Okay, to make paintings more and more real. From apart from the volcanic rocks, the animal glue. Okay, we can also watch the animal glue. एंड दी वेजिटेबल गम्स ठीक है सब्जियों के जो है यहां पर ये मसूड़ा लिखा है सॉरी मसूड़ा नहीं ओके गम ठीक है वेजिटेबल गम्स वर ऑल्सो यूज ठीक सो एनिमल ग्लू वेजिटेबल गम्स एंड द फेशियल एक्सप्रेशन वर हाईलाइटेड बाई द पैचेज ऑफ लाइट कलर ठीक है जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको कैसे हाईलाइट किया जाएगा ओनली विथ लाइट कलर नॉट द डार्क कलर ध्यान रखना ये चीज चेहरा जो है ओके 
उसको डार्क कलर से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा लाइट कलर से ओके द फेस विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन लाइट कलर एंड नॉट द डार्क कलर कैसा तुम लोग ऐसा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे फोटो वोटो लगाते हो ना तो फिल्टर लगाते हो गए राइट right? फिल्टर में कोई डार्क वाला फिल्टर अंटिल अनलेस ब्लैक एंड व्हाइट रिप्रेजेंट करना हो ठीक है तो डार्क फिल्टर तो चेहरे के लिए इस्तेमाल नहीं करते होगे ना ठीक करते हो कौन गाइस टेल मी देखो मैं भी आज कितने ऑनेस्ट लोग हैं हाँ यस डियर क्लास टाइमिंग हमारा यही है लिप्स इट्स इलेवन पी एम ओके चलिए राइट कमन गाइस बताइए फिल्टर विल्टर लगाते हो ना अपने इंस्टाग्राम की फोटोज पे व्हाट्सएप की डीपी पे हाँ या फेसबुक की डीपी वीपी पे या पोस्ट वगैरह पे तो फिल्टर में कभी तो ऐसा होता नहीं रहेगा कि कैसा एकदम डार्क फिल्टर लगा दिया हाँ बैकग्राउंड एकदम गोरा गोरा साफ सुथरा चेहरा काला वाला ऐसा तो होता नहीं होगा ठीक बैकग्राउंड कोई भी कलर का हो मेरा चेहरा गोरा दिखना चाहिए मैं असल जिंदगी में भले ही कुछ भी हूं ठीक है लेकिन इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे तो यार मेरा मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि मेरे सामने मतलब ऐसा ऐसा विन डीजल भी आके खड़ा होते हो बोले कि अरे भाई तू इतना गोरा हा कौन सी क्रीम लगाते हो फेयर एंड लवली फेयर एंड हैंडसम की दोनों का मिक्सचर है ना तो बस यहां पर भी वही कहानी है भाई जो आपका आ, फेस एक्सप्रेशन जो होगा फेस को जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा कलर होगा लाइट कलर एज सिंपल एज दैट ओके एवरी स ब्राइट कलर लाइट कलर ठीक है इतना ज्यादा व्हाइट हो जाता है उतना व्हाइट पेपर भी नहीं होता है नहीं ऐसा है ना आई डोंट यूज फिल्टर तो अच्छी बात है ठीक है देखो कैसा सीन है ना uh, मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है ना फिल्टर नहीं यूज करते तो बड़ी अच्छी चीज है मैं तो खुद भी नहीं यूज करता छोड़ो जाने दे ओके सो गाइस नाउ टॉकिंग अबाउट द लोकेशंस ओके द एलोरा म्यूरल्स ठीक है नहीं स्टक नहीं होगा रे स्टक हो गया क्या नो स्टक नाउ ऑल फाइन Yes. Okay. Thank you. Okay. <clears throat> okay. Now. Okay. Chalo. Thank you. ओके सो बात हो रही थी चेहरे की तो ध्यान रखना चेहरे की जब भी बात होगी तो उस पर हम ब्राइट कलर सी डालेंगे ओके ना थिंकिंग टॉकिंग अबाउट सम लोकेशन म्यूरल्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिक लोकेशन की सो पेंटेड इन रेक्टेंगुलर पैनल्स ओके सो दे आर वॉट पेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन दी रेक्टेंगुलर पैनल्स किसकी बात कर रहे हैं हम एलोरा म्यूरल्स की ठीक सो विथ थिक बॉर्डर्स ओके विथ फॉलोइंग फीचर्स So, क्या रहेगा यहाँ पे शार्प ट्विस्ट ऑफ द हेड प्लस पेंटेड एंगुलर बेंट्स ऑफ द आर्म्स प्लस शार्प प्रोजेक्टेड नोज प्लस लॉन्ग ड्रॉन ओपन आईज ओके कॉन्केव कर्व ऑफ द क्लोज लिम्स एंड ऑल अभी बताओ टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना डेटा याद रख पाओगे इतना डिटेल याद रख पाओगे एलोरा मगर अगर बाथरूम है कि भाई एलोरा के फीचर्स बताओ म्यूरल्स के तो इज इट पॉसिबल इतना पूरा चीज याद रखना शार्प ट्विस्ट ऑफ द हेड हाँ फिर उसके बाद से आर्म्स बेंट फिर प्रोजेक्टेड नोज मतलब एकदम नोज बाहर की तरफ है लॉन्ग ओपन आईज कॉन्केव कर्व ऑफ द्लोज लिम्स ये सब पॉसिबल है इतना याद रखना ठीक है नो राइट ऐसा जो रियलिस्टिक बात करते हैं इतना हाइपोथेटिकल बात नहीं करेंगे रियलिस्टिक बात करेंगे इतना ईजी नहीं है इतना सिंपल नहीं है इतना पूरा डेटा याद रख लेने का लेकिन हम ना पेंटिंग देखते हैं यहाँ पे अगर आप देखो तो एक म्यूरल पेंटिंग है एलोरा की तो अगर आप इसमें देखो तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली रिप्रेजेंटेड ओके ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली दे आर रिप्रेजेंटेड इन हेयर तो बस मुझे जो याद रखना है ना वो क्या है कि दे आर ऑल ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड ठीक है या प्रोमिनेंट फीचर में एक लाइन लिख लो दे आर ऑल ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड ठीक है सिंपल कहानी खत्म क्योंकि यूपीएससी भी आपसे ये नहीं पूछने वाली कि बताओ एलोरा की जो पेंटिंग्स हैं उसमें हाथ ऐसे खुले हुए हैं कि ऐसे बेंड हैं 
नोज ऐसा बाहर है कि चिपटा हुआ है आंखें खुली हैं या बंद है बड़ी हैं या छोटी हैं ठीक है थेके? आप कैसा आंखें जो है वो मतलब किस टाइप की आंखें हैं छोटी आंखें बड़ी आंखें खुली हैं बंद हैं जो हेड जो है वो ट्विस्टेड है नहीं है शार्प है नहीं है इतना नहीं पूछा जा रहा है कहीं पर भी बिकॉज आप ऑब्वियसली पीएचडी नहीं कर रहे हो म्यूरल्स पे या एलोरा पेंटिंग्स पे ठीक है कि एक एक बात पूछी जाए याद करी जाए कि अच्छा बताओ यहां पर कितने लोग दिख रहे हैं एक दो तीन चार पांच ठीक फिर इधर है छ सात आठ नौ ऐसा करके दस ग्यारह बारह अब आपसे ये तो नहीं पूछेंगे ना बताओ जो एक्चुअल दो जो दो देवी देवता दिखाए हैं उनके पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने लोग हैं और राइट हैंड साइड पे कितने लोग हैं और इन टोटल कितने लोग हैं ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा राइट ओके सर प्लीज स्पीक इंग्लिश ओके माय ब्रदर यार एक्चुअली क्या होता है ना वैश्यू यार यहाँ ना बोथ द लैंग्वेजेस वी हैव सो आई एम ट्राइंग टू गो इन इंग्लिश ओके so I'm really sorry I can't can't speak actual Hindi and actual English ठीक है so उसके लिए तो मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा ठीक है right so I, ये this is not possible right कि ये आपसे ये पूछ दिया जाए कि how many people paintings are how many paintings are there how many people are represented on the back side of the main Devi है ना फोर फाइव सिक्स सेवन नो एब्सोल्युटली नॉट सो व्हाट द प्रोमिनेंट फीचर सो प्रोमिनेंट फीचर इज दे आर रिप्रेजेंटेड हाउ जियोमेट्रिकली दैट्स इट ओके एलोरा म्यूरल्स दे आर रिप्रेजेंटेड जियोमेट्रिकली दैट्स इट ठीक सो नेक्स्ट अजंता द अजंता केव्स वर इंस्क्राइब बाय द बुद्धिस्ट मॉन्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द वक्तक किंग्स हरिसेना बीइंग द प्रोमिनेंट वंस ओके अब अजंता के बारे में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बट फॉर श्योर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ओके द इंफॉर्मेशन विच वी शुड हैव फॉर श्योर द अजंता के इंस्क्राइब बाय द बुद्धिस्ट मॉन्स ओके जब भी बात आएगी अजंता की तो अजंता केव्स की जब भी बात करोगे तो वो कौन होंगे बुद्धिस्ट ओके सिंपल सो बुद्धिस्ट मॉन्स जो थे बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु जो थे उनके द्वारा जो है हमने देखा कि अजंता केव्स की पेंटिंग्स बनवाई गई है और किस राजा के संरक्षण में थे ये वाक्टक राजा वाक्टक किंग्स जो होते थे वाक्टक डायनेस्टी जो होती थी उसके संरक्षण में ये लोग काम करते थे और इस वाक्टक किंग्स के अंदर सबसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो थी वो कौन सी थी किंग हरी सेना ओके आपको याद होगा एक कैरेक्टर है देव सेना ठीक है आपने कैरेक्टर देखा होगा देव सेना लेकिन हमें देव सेना के बारे में नहीं जानना है हमें हरि सेना के बारे में जानना है ठीक है तो अगर आप देख रहे हो पेंटिंग तो आपको पेंटिंग में लग रहा होगा सर ऐसा कैसे हमको तो यहाँ पर पेंटिंग में ऐसा कहीं पर भी हरि सेना साहब दिखाई नहीं दे रहे लेकिन हरि सेना साहब दिखाई नहीं देंगे ठीक है हरि सेना साहब जो है इस पेंटिंग्स के बहुत बड़े जो है एडमायरर थे दीवाने थे पसंद करते थे वो इन पेंटिंग्स को जो कि वाक्टक डायनेसिटी से निकल कर आए थे वाक्टक किंग्स से वाक्टक फैमिली से जो बिलोंग कर रहे थे ठीक सो so, अजंता टोटली बुद्धिस्ट पैट्रोनेज के सॉरी बुद्धिस्ट मॉन्क्स ओके एंड दे गॉट पैट्रोनेज बोले तो संरक्षण विथ वाक्टक किंग्स और उसमें स्पेसिफिक नाम क्या रहेगा हमारे पास हरी सेना ओके सो दिस इज इट so moving to the next okay so reference of the ajanta caves can be found in the travel accounts of chinese buddhist travelers china wale jo hai hamara sara hisab kitab tab se rakhte aa rahe hain aisa nahi hai ki china wale hum pe surveillance aaj hi se rakh rahe hain china wale hum pe nigrani aaj hi se rakh rahe hain aisa katai nahi bilkul bhi nahi hai theek hai so agar aap dekho ajanta caves ke bare mein theek hai बुद्धिस्ट ट्रैवलर एक भाई साहब हमारे आए थे फा हियन चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर आए थे फा हियन ड्यूरिंग दी रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू ओके एंड ह्यून सेंग ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धना इन्होंने अपनी जो किताब लिखी उस किताब के कुछ पन्नों पर अजंता केव्स के बारे में बताया गया ठीक है तो मतलब चाइनीज जो है ये हमारे पीछे बहुत आज से नहीं है जमाने से है ठीक है गुप्ता मॉडर्न एनर्सिटीज है तो जो लोग कोई टेंशन नहीं है लगे रही है हु केयर्स डजेंट मैटर्स राइट सो अगर आप देखो यहां पर इस अजंता पेंटिंग के अंदर कुछ और आप खासियत देखोगे मतलब रियलिटी किस तरीके से रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करी जा रही है ओके दैट यू कैन सी हियर द बैकग्राउंड जहां पर कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करिए शायद तारे वगैरह दिखा रहे हैं या यहां पर कुछ पेड़ दिखा रहे हैं उसकी लीव्स दिखा रहे हैं अगर आप देखो यहां पर द लीव्स ओके दिस पर्टिकुलर लोकेशन 
ओके सो दे आर द काइंड ऑफ लीव्स राइट बट लीव्स को भी ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया परफेक्ट मोतियों की माला पहनाई गई है यहां पर ये जो देवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मोती भी अगर आप देखो तो अलग अलग मोती आपको देखेंगे ऐसा नहीं कि एक ही एक मोती को एक्सपेंड कर दिया है नहीं ठीक है क्या पूरा अलग अलग मोती और बीच में यहां पर जो इसका चेन है ठीक है उसको भी रिप्रेजेंट किया जा रहा साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहां पर ये जो राजा साहब है इन्होंने हाथ में एक फूल लिया है ठीक है और फूल का यानी कि फ्लावर द फ्लावर कलर इज ऑल्सो डिस्टिंक ओके द फ्लावर कलर इज ऑल्सो डिस्टिंक दट्स वाइट इन कलर या फिर ऑर्नामेंट अगर आप देखो इन्होंने हाथ में कुछ पहना हुआ है यहां पर ओके बाइसेप्स पे या फिर बाकी चीजें यहां पर जो है इन्होंने मुकुट पहना हुआ है मुकुट पे जो जेम्स वगैरह लगे हैं तो ये मौजूदा टाइम की पेंटिंग है मतलब मौजूदा समय में हम इसको देख रहे हैं ये तब इतनी परफेक्ट हमें लग रही है तो ऑब्वियसली उन जमानों में तो इसकी फिर क्या ही जो है मिसाल रही होगी क्या ही इसका जो है वैल्यू रहा होगा ओके सो अजंता पेंटिंग्स गाइस प्लीज रिमेंबर द रेफरेंस ऑफ द अजंता केव्स तो सबसे पहली चीज तो अजंता पूरी तरीके से बुद्धिस्ट पेंटिंग्स uh, रहेंगी हमारी ये ठीक और उसके साथ ही साथ द मेजर कंपोनेंट फाहियान और uh, अपने ह्यून सैन जो कि चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स थे उनके जो भी अकाउंट्स हैं मतलब उनका जो भी उस टाइम का जैसे फेसबुक और uh, अपना इंस्टा रहा होगा ना यानी कि किताब लिखते थे कि हम ये करने गए ये मिले वो मिले ऐसा खाए ऐसा पिए ऐसे रहे ठीक है यहां घूमने गए वहां घूमने गए तो अभी तो हम लोग जो है पूरा स्टोरी डाल देते हैं लेकिन उन जमानों में लोग किताब लिखते थे ठीक तो दैट वर नोन एज दी अकाउंट्स अकाउंट्स ऑफ ट्रैवल राइट सो ये जो अपने फाहियन साहब हैं या अपने जो ह्यून सैन साहब हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षवर्धना के टाइम पीरियड पे आए हैं दोनों इनके अकाउंट्स में अजंता पेंटिंग्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं ठीक है ओके एवरी क्लियर एब्सोल्युटली हाँ यार बाइसेप्स ही है ना ऑब्वियसली ठीक है इस पर ये जो हमारा अपर आर्म पोर्शन है इसको हम बाइसेप्स ही तो बोलते हैं ना राइट ओके चलो फिर अगला पॉइंट देखते हैं द फिगर इन दीज केप्स वर डन यूजिंग फ्रेस्को पेंटिंग ओके द आउटलाइंस ऑफ द पेंटिंग्स वर डन डन इन रेड कलर ऑब्वियसली द आउटलाइनिंग विल बी ऑलवेज इन रेड कलर एंड वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर is the absence of blue color in the paintings okay one of the striking features is absence of blue color in the painting okay to abhi dekho question jo yahan par ban raha hai kaun kaun sa ban raha hai us par baat chit karte hain hum log theek hai to sabse pehli cheez they were done using fresco painting theek hai abhi dimag mein aayega sir what do you mean by fresco painting ठीक है, सो डोंट वरी फ्रेस्को पेंटिंग कोई टेंशन नहीं है फ्रेस्को पेंटिंग इज इक्वल टू दी पेंटिंग्स विच आर डन यूजिंग एग योक ओके एनिमल फैट या फिर वेजिटेबल ग्लू एंड ऑल और ये चीजें किसका फीचर है दे आर ऑल्सो द फीचर्स ऑफ द म्यूरल्स तो फ्रेस्को पेंटिंग बोल दो या म्यूरल्स बोल दो बात बराबर है ठीक है दे हैव लिटरल नो सच डेफिनेशन और डिस्टिंक्शन ओके अगर आप म्यूरल पेंटिंग्स बोल रहे हो दैट्स आल्सो करेक्ट अगर आप उसको फ्रेस्को पेंटिंग का नाम देना चाह रहे हो सो दैट्स आल्सो करेक्ट ओके अब आउटलाइनिंग है तो वो तो हमने ऑब्वियसली देख रखा है कि रेड कलर में है एंड वन ऑफ द मेजर फीचर ओके वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर इज द एबसेंस ऑफ ब्लू कलर आप देखो यहां पर जिसको अभी याद करने का एक तरीका है मैं बता देता हूं आपको ठीक है अजंता की जब हम बात करेंगे अजंता में कौन सा वर्ड आपको फेमिलियर दिख रहा है जनता ठीक है अजंता में यहां पर आपको फेमिलियर वर्ड कौन सा दिख रहा है जनता है ना इंडिया टीम अपनी जो है अपनी जो इंडिया टीम है चाहे वो हम ओलंपिक में जाएं चाहे हम अपना बैटिंग क्रिकेट खेलें ठीक है या जो भी हम टेनिस वगैरह या अपना कुछ भी खेलते हैं तो जो जर्सी मिलती है हमें किस कलर की मिलती है कमन का इज द जर्सी विच वी गेट Which color jersey do we get? If uh, you are a cricketer, okay, playing the international cricket, okay, what is the color of jersey you get? Come on, jaldi batao. Jersey, jo jacket, jo mein uniform jo milta hai, wo kis color ka milta hai? Blue, obviously, right? Blue color ki jersey, blue color ka uniform mil jata hai apne ko, must ekdam badiya. Lekin wo kiske liye hai? वो युवराज सिंह पहनते हैं हमारे वो हमारे एम एस धोनी साहब पहनते हैं वो विराट कोहली पहन रहे हैं वो रोहित शर्मा पहन रहे हैं वो जसप्रीत बुमराह साहब पहन रहे हैं वो यूजी चहल साहब पहन रहे हैं वो जनता नहीं है वो जनता से अलग है ठीक है दे आर नॉट द कॉमन पर्सनैलिटीज एनी मोर तो ब्लू कलर किसको मिलेगा जनता को 
कि जनता के मतलब जो है अलग जो जनता में स्पेशल जनता है उनको हाँ ब्लू ब्लू राइट ओके सो जो ब्लू कलर है ये जनता के लिए जनता के लिए नहीं है तुम भी सोचो जो लबासना की जर्सी है वो भी ब्लू कलर की है देखी होगी तुमने कभी ना कभी है ना राइट अपनी जो लबासना की जो जर्सी है ठीक है वो भी किस कलर की है ब्लू कलर की राइट right? सो so, वो आम इंसानों के लिए तो बनी नहीं है जो आई एस आई पी एस ऑफिसर्स है आई एफ एस ऑफिसर है आई आर एस ऑफिसर है जो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं लबासना ठीक है उनको मिल रही है राइट right? तो लबासना का जैकेट भी ब्लू हा इंडिया टीम की जर्सी का कलर भी ब्लू राइट right? सो so, जनता के लिए ब्लू कलर नहीं बना तो अजंता का क्या कॉन्सेप्ट है एबसेंस ऑफ ब्लू कलर ही रहेगा ठीक सो दन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स इज एबसेंस ऑफ ब्लू कलर इन द पेंटिंग्स ओके एवरीवन सो याद रहेगा ना टेंशन नहीं लेना भूलोगे तो नहीं यस प्लीज यस एवरीवन राइट नो वन इज गोइंग टू फॉरगेट आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर ठीक है सो फ्रेस्को पेंटिंग बोल लो चाहे म्यूरल बोल लो बात बराबर ही है ठीक है आउटलाइनिंग जो है रेड कलर में होगी वो तो बट ऑब्वियस ही है बात है फिर उसके बाद से द स्ट्राइकिंग फीचर इज ब्लू कलर नहीं है ठीक है द एबसेंस ऑफ ब्लू कलर ठीक है देर इज नो ब्लू कलर ठीक चलो अगला पॉइंट देखो द पेंटिंग्स आर जनरली थीम्ड अराउंड द बुद्धिज्म ओके एंड द लाइफ ऑफ बुद्ध एंड स्पेसिफिकली द जाटक स्टोरीज ठीक है ये जो अपनी जो अजंता है तो पूरी तरीके से बुद्धिस्ट स्टोरीज इसमें दिखाई जा रही है और स्पेसिफिकली कौन सी जाटक कहानियां जाटक कहानियां बोले तो अपने जो लॉर्ड बुद्धा है ठीक है उनकी लाइफ स्टोरीज एंड ऑल ठीक है सो लॉर्ड बुद्धा बोले तो बुद्धिज्म और उससे बनी हुई कहानी बोले तो जाटक पूरी तरीके से बुद्धिस्ट ठीक सो ये है अपने अजंता की कहानी अब चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं बदामी ठीक है Uh, so बदामी कहां पर है अपना कर्नाटका में ठीक है पैटर्नाइज बाय दी चालुक्य किंग मंगलेशा ठीक है अभी हमने अपना पहले वाले में क्या देखा था वहां पर हमारे पास थे हरी सेना ठीक है वाकटक किंग्स वाकटक किंग्स के अपने हरी सेना अब अपने पास दूसरे पास दूसरा कौन सा है बदामी तो बदामी सबसे पहली चीज तो किधर है कर्नाटका पैटर्नाइज बाय चालुक्य किंग नाम क्या था जनाब का मंगलेशा ओके okay, चालुक्य किंग मंगलेशा बदामी ठीक किसके लिए किसने पैटर्नाइज किया किसने संरक्षण दिया मंगलेशा ठीक है किस डेनेसिटी से थे चालुक्य आइए आगे बढ़ते हैं बदामी के बारे में और देखते हैं सो डेपिक्शन इन द केव शो वैष्णवा एफिलियेशन देयर फोर द केव इज पॉपुलरली नोन एज विष्णु केव ठीक है अगर आप देखो यहां पर ये आप एक म्यूरल्स देख एक म्यूरल देख पा रहे हो यहां पर ओके सो दिस म्यूरल इज वॉट इट्स इट्स एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड विष्णु ठीक है सो बदामी केव तो पहली चीज कर्नाटका का अपना एक केव है इसको हम और क्या नाम देते हैं विष्णु केव्स वाई बिकॉज इट इज डिपिक्टिंग द इमेजेस ऑफ लॉर्ड विष्णु ठीक है सो बदामी केव ऑल्सो नोन एज विष्णु केव्स ठीक है सो देर फोर द केव द केव इज पॉपुलरली नोन एज विष्णु केव राइट एवरी वन यस देयर अभी हम मंगलेशा पुलकेशन टू इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे चलो अच्छी बात है हाँ तिरंगे की चौबीस तिलियां भी ब्लू कलर की होती हैं फॉर श्योर ठीक है ओके सो गाइस बदामी अभी कैसा बदामी से अगर हम आई निकाल दें अगर ये पर्टिकुलर चीज जो है अगर हम इसको अभी निकाल दें ठीक है तो हमें आ, क्या दिख रहा है बादाम दिख रहा है कि नहीं अगर हम बदामी से आई निकाल दें ये पर्टिकुलर जो आई है इसको हटा दें हम लोग तो कैसा क्या हो जाएगा ये बादाम ठीक अब बादाम भी देखो आम इंसान के लिए तो होता नहीं है यार इतना मतलब महंगा कॉमोडिटी है यार ऐसा सस्ता वस्ता नहीं ठीक है कि बस खरीदा पांच रुपए के सौ ग्राम खाना चबाना शुरू कर दिए इतना सस्ता होता तो आम इंसान का दिमाग तेज नहीं होता है ना कभी सोचा है आम इंसान जो है इसको इजीली कैसे मतलब ऐसा मैनिपुलेट कर दिया जाता है क्योंकि हर आम इंसान बादाम खरीद के नहीं खा सकता रोज रोज ठीक है वॉट इज द कॉन्सेप्ट दी एवरी कॉमन मैन कैन नॉट गो विथ ईट टू हैव कंज्यूम बादाम एवरी डे राइट वॉट इज द रीजन इट्स कॉस्टली एंड कॉमन मैन कैन नॉट जस्ट यू नो गो विद द लग्जरियस आइटम्स एवरी तो इसलिए उसका दिमाग थोड़ा सा कमजोर होता है तो अगली बार कोई ऐसा पूछे 
कि आम इंसान का दिमाग कमजोर क्यों कहा जा रहा है तो बता देना क्योंकि बादाम खाने से जो है दिमाग में पावर आती है जो मेमोरी पावर जो है बूस्ट होती है लेकिन हम लोग जो कैसा थोड़े गरीब किस्म के लोग ना तो रोज रोज बादाम नहीं खा सकते ठीक तो जब बादाम आम इंसान के लिए नहीं तो किसके लिए है मतलब एक एलिट क्लास के लिए या तो फिर हमारे देवी देवताओं के लिए ठीक तो बदामी सो बदामी केव्स ओके दे आर वॉट दी आर दी वैष्णवा केव्स ठीक है बोले तो अपने विष्णु भगवान के केव्स ठीक है तो भाइयों बहनों याद रह जाएगा ना एवरीवन देखो मैं इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता फिर से स्टक हो गया क्या मैं वॉट्स एपनिंग गाइस एम एस टक अगेन नो ओके ठीक है ना चलो सो so, आगे बढ़ते हैं दिस इज द बदामी केफ ठीक विष्णु केफ सो so, याद रखिएगा और देखते हैं बदामी केफ के बारे में सो so, बदामी म्यूरल्स दे आर दी अर्लीएस्ट सर्वाइवर ऑफ द हिंदू पेंटिंग्स एंड मेनी ऑफ देम कुड नॉट स्टैंड द इफेक्ट ऑफ द टाइम येट सम हैव रीजनेबली सर्वाइव अब देखो बदाम वाली पेंटिंग्स हैं ओके दे आर वॉट दी बदामी पेंटिंग्स तो ऐसा उसको हल्के फुल्के में नहीं लेना है कि मतलब बची नहीं होंगी सब खत्म हो गए हैं बादाम बादाम खाए हैं बॉडी शॉडी बनाए बिल्डअप शिल्डअप किया है ठीक है तो जो बादामी पेंटिंग्स हैं दे आर स्टिल सर्वाइविंग दो नॉट इन देर एक्चुअल एंड देर ओरिजिनल फॉर्म यस दे हैव गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड ऑल लॉट्स ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन हैज ऑल्सो टेकन प्लेस दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द नेचुरल कॉजेज एंड इवेंट्स राइट सो वट्स द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट That yes, they do stand as one of the earliest survivors of the Hindu painting. So, बस ध्यान रखना बदाम है ना इन्होंने अपने आप ही बता दिया है बदाम तो बदामी बोले तो विष्णु केक्स अब अगर बदाम वाली कोई चीज है तो obviously रोज तुम बदाम खाएगा ऐसा मसल वसल भी बढ़िया बनेगी दिमाग की मसल्स भी बढ़िया एकदम टाइट रहेंगी बढ़िया न्यूरॉन्स वगैरह रिलीज करेगा दिमाग और एग्जाम एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना कि ऑप्शन ए रहेगा कि बी रहेगा सी रहेगा कि डी रहेगा सब पहले से पता रहेगा ठीक ओके एवरीवन ऑल क्लियर विद द बदामी केव्स एंड ऑल एनी क्वेश्चंस कौन गाइस एनी क्वेश्चंस विद बदामी और एनी अजंता और वट एवर वी डिस्कस सो फार एनी डाउट्स इफ देयर इज सो यू कैन आस्क यस नितीश वेरी गुड नाइट ब्रदर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नो नो क्वेश्चन पक्का ओके okay, चलो फिर सब क्लियर है क्या बात है यार यस भैया ऑल क्लियर नो क्वेश्चन फैंटेस्टिक क्या बात है मतलब एक बार में सब समझ रहे हैं हम लोग चलो बहुत खूब ओके okay. सो so, बदामी पेंटिंग्स के बारे में अब देख लो यहाँ पर अभी uh, किसी ने कमेंट भी किया था ये चीज आई गेस हु वाज द पर्सन हु कमेंटेड ओके सो द पेंटिंग्स वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग मंगलेश्वरा द सन ऑफ पुलकेसन ठीक है किंग मंगलेश्वरा सन ऑफ पुलकेसन इन्होंने कंप्लीट कराया था सो दिस इज वॉट समथिंग विच यू आर गोइंग टू रीड इन यूर एंशंट हिस्ट्री एज वेल द केव्स एट वटापी वर फुल्ली डेकोरेटेड विथ म्यूरल्स एंड मेनी ऑफ देम वर इंस्पायर्ड बाय दी पुराना सो दे आर ऑल अबाउट वटापी एंड ऑल बट दीज आर द डिटेल्स दीज आर द डेटाज दैट आर नॉट टू इम्पॉर्टेंट ओके सो वी कैन स्किप दिस ओके दीज आर द डेटाज विच आर कंसिडर्ड नॉट टू इम्पॉर्टेंट बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन गो अवेड विद द नोट्स बट दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट ओके Okay, so guys, now uh, see the next thing. This next important concept with regard to the Bada, with regard to Badami paintings. The most surviving murals include the paintings of Shiv and Parvati, as well as some other characters. So, up is me. देखो एक सवाल भी निकल कर आता है. That Badami paintings they had only the paintings, the Badami caves or the Vishnu caves. They have got only paintings of Vishnu, uh, Shiva, and Parvati. Is the statement correct? No. The statement is wrong. Because यहां पर क्या लिखा है बदामी पेंटिंग्स के अंदर या विष्णु के पेंटिंग्स के अंदर हमने शिव और पार्वती की पेंटिंग के साथ साथ अदर कैरेक्टर्स का भी यहां पर प्रेजेंस बताया जा रहा है ओके सो बदामी केव्स दे डू हैव यस द शिव पार्वती पेंटिंग्स ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट वी गॉट सम अदर कैरेक्टर्स एज वेल 
ठीक है शिव पार्वती प्लस अदर कैरेक्टर्स ठीक है ये भी एक चीज ध्यान देने वाली है तो अगला सो म्यूरल्स अंडर अंडर पल्लवा पांडवाज एंड चोलास ठीक है सो ये तीन अलग अलग लोकेशन है हमारे पास पल्लव पांडव एंड चोला ठीक है सो आइए देखते हैं सो यस गाइस इज देर एनी क्वेश्चंस नो इशू टुडे फर्स्ट क्लास यस ओके आर्ट एंड कल्चर इजी है बिल्कुल बंगाली बाबू आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल इजी है ओके okay. मजा था ही गए हो ओ क्या बात है फैंटेस्टिक चलो क्लासेस कब तक चलेंगी और दादा दादा जब तक है जान ओके राइट सो म्यूरल्स अंडर दी पल्लवा पांडव एंड चोलास सो अगर आप देखो यहां पे पेंटिंग्स एट दी कांचीपुरम टेंपल पैटर्नाइज बाय पल्लवा किंग राज सिम्हा देन पेंटिंग्स विथ रिगार्ड टू दिस पांडवा Paintings at Tirumalai Puram caves at Jain and Jain caves at Satan Vassal patronized by Pandyas. Then paintings at Nartan Malai and Brihadeshwara Temple patronized by Chola. So guys, ये एक बहुत ही important prelims specific facts हैं. So I urge everyone to just pin down these three facts. Okay, the locations. कि भाई पल्लव पांडव और चोलास के जो म्यूरल्स हैं वो हमें स्पेसिफिकली कहा देखने को मिल रहे हैं सो पेंटिंग्स ऑफ कांचीपुरम ओके कांचीपुरम टेंपल ये हमें कहा देखने को मिल रहा है पल्लवाज में ठीक है बाई किंग राज सिम्हा देन पेंटिंग्स एट तिरुमलईपुरम ओके एंड द जैन केव्स एट सितन बसल दे आर पांड्यास ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंटिंग्स एट नर्तमलई एंड ब्रियादेश्वरा टेम्पल एट बाई चोलास ओके एवरीवन क्लियर सर आप न्यू हो प्रीतम माय ब्रदर आई एम न्यू टू यू राइट नाउ ओके अभी जो है हमारी मुलाकात प्रीतम शायद आज पहली बार हो रही है सो दैट्स व्हाई यू माइट बी हैविंग दिस क्वेश्चन बट आई एम नॉट न्यू हियर ओके हाँ हमारा चैनल जो है भी इस चैनल पर हम पहली बार uh, जो है uh, मिल रहे हैं ठीक है ओके प्रीतम सो डोंट वरी हम आपसे अब रोज मिलते रहेंगे टेंशन लेने का नहीं कोई ओके सो के पी क्लास ऑफ करो सर के पी मेरे भाई अभी मन नहीं है यार जाने का ठीक है आप चाहें तो अभी आराम कर सकते हैं ठीक है बाकी टेंशन नहीं लो अरे आराम से रहो ओके एवरी वन सो म्यूरल्स अंडर पल्लव पांडवा एंड चोला ठीक तो ये आपने देख लिया आइए हम बात करते हैं सितन वसल सितन वसल बोले तो अपना तमिलनाडु के अंदर ये लोकेशन है सो सितन वसल केव आल्सो अ रॉक कट टेम्पल और अ मोनेस्ट्री आल्सो नोन एज अरिवर कोयल ठीक है सो गाइस एक चीज आया रख लीजिएगा बदामी केव्स को हमने क्या नाम दिया है विष्णु केव्स ठीक है और अपने जो सितन वसल केव्स हैं इसको हमने क्या नाम दिया है इसको हमने नाम दिया है अरिवर कोयल ठीक है राइट ओके बंगाली बाबू डोंट वेरी यार सारा करेंट अफेयर इंक्लूडेड है टेंशन लेने का नहीं खाली हम टेंशन देने का काम करते हैं ओके सो टेंशन नहीं लो सारा करंट अफेयर स्टैटिक प्लस डायनामिक एवरीथिंग इज इंक्लूडेड यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग ओके राइट चल सो सितन वसल केव की हम जब बात कर रहे हैं सो सितन वसल केव अ रॉक कट टेंपल और मोनेस्ट्री दैट्स आल्सो नोन एज अरिवर कोयल तो जिस तरीके से हमने विष्णु केव को क्या बोला था ओके okay, बदामी केव्स या बदामी केव्स को क्या बोला था विष्णु केव्स तो उसी तरीके से सतन बसल जो है अपना वो क्या है अरिवर कोयल अरिवर कोयल बोले तो साधु संत यहाँ पे आम इंसान जो लोग जो हैं जो रहते हैं उसका जो है एक नाम रहेगा ये तो ये देखते हैं इट इज पार्ट ऑफ दी सेकेंड सेंचुरी कॉम्प्लेक्स ऑफ जैन टेम्पल्स लोकेटेड इन द सतन बसल विलेज ऑफ पडुकोटे डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु सो डिस्ट्रिक्ट याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इज वेयर डज सितन बसल एग्जिस्ट ओके वेयर इट इज लोकेटेड सो इट्स लोकेटेड इन दी तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट थिंग देन सितन बसल क्या है इट्स अ जैन टेम्पल ठीक है तो जैसे कि अभी हम देख रहे थे बदामी विष्णु अजंता बुद्धिस्ट सितन बसल जैन ओके सो तीनों के बीच का डिफरेंस आप लोग लिख लें अजंता वाला जो हम यूरल्स देख रहे थे देवर स्पेसिफिकली देवर दी बुद्धिस्ट ओके बदामी स्पेसिफिकली देवर दी विष्णु और दी हिंदू राइट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सितन बसल राइट नाउ वॉट वी आर वॉचिंग दी जैन 
Okay, they are the Jain temples. ठीक है, सितन वसल, also known as अरिवर कोयल, also known as Jain temples. ठीक है, so एक छोटा सा एक फिगर आप ऐसा तैयार कर लो, सितन वसल, also known as अरिवर कोयल, okay? And the अरिवर कोयल, it is famous for what? It is famous for the Jain temples. ठीक है? That's it. Okay? So this is the basic differentiation, right? Okay. Okay. Uh, no, sir. Padukote TN is important. Okay, dear. आप याद रखना चाहते हैं, आप याद रख सकते हैं. तो उसमें कोई ऐसा कोई मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत ही याद करो, ठीक है? अगर आप exact location Padukote district Tamil Nadu Sitan Vassal को अगर आप specify कर रहे हो, ठीक है? So it's no harm. Okay, आप याद रख सकते हैं. I'm just talking about that कि इतना data हम exactly रख सकें जो हमारे दिमाग में हमेशा sustain रहे, okay? So, Sitan Vassal, Tamil Nadu hai, itta toh meri ko dimaag mein rakhna hai rakhna hai. Uske baad, agar mein rakh sakta hoon dimaag mein ki koon sa district hai, malab exact geographical location hamaari joh hai, that is Budu Kote, so that would be good enough. Or else, it's no harm apart from that. Okay. So, next thing. So, in Tamil Nadu, Sitan Vassal literally translate to abode of great saints. Thik hai? हमारा जो तमिल लैंग्वेज है उसमें सितन वसल जो हम कहेंगे दैट इज अबॉर्ड ऑफ ग्रेट सेंट्स बोले तो महान संतों के रहने की जगह ठीक है जैसे उर्दू में हमारे पास एक शब्द है हुजरा ठीक है तो हुजरा क्या होता है भाई साधु संतों के रहने की जगह ठीक सो सितन वसल क्या है तमिल में साधु संतों के रहने की जगह या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं ओलंपस ओके ओलंपस इन इंग्लिश Sitan Vassal in Tamil or Hujra in Urdu, take it. So, yes, I cheese a kya kutia in Hindi, right? So, what is this? Abode of the great saints. Sitan Vassal in Tamil, it literally means, okay, that is abode of the great saints. That's it. Okay. Next, Arma Malai. So, located in the Vellore district of Tamil Nadu, again, okay, so, हम बात कर रहे हैं, सितल बसन के बाद, अर्मा मलाई की, ये कहा है, ये भी है, अपने Tamil Nadu के ही अंदर, और वो था, पुदु कोटे के अंदर, ये है, अपना Vellore district के अंदर, ठीक, so, अर्मा मलाई, it is also the Jain temple, okay, अर्मा मलाई, it is also none other than the Jain temple only, so, सितल बसन plus अर्मा मलाई, they are what, both, the Jain temples. Okay, so located in Vellore district of Tamil Nadu and once again Jain architecture, the Jain temple and obviously the Jain paintings would be represented in there. Thick. So the ceiling and walls of the cave are covered with beautiful color paintings depicting the stories of Jainism and many of them don't survive to the date. Okay, obviously because it's from the BCs, okay, not from the present era, from not in, in fact from the ADs, they are from the BCs, right? Up since they are from the period of BCs, hence in the modern day times ke under survival, it becomes literally in next to impossible thing, but still kafi hame information or kafi paintings asi abhi bhi dekhne ko milti hai, which is in its almost original form, almost original form mein hai. ठीक लेकिन अरमा मलाई की जो पेंटिंग्स हैं अभी उनका जो सर्वाइवल है इट हैज ऑलमोस्ट एक्सटिंग्विश्ड बट यस स्टिल विथ रिगार्ड टू द मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी वी गॉट टू नो दैट यस दे आर द जैन टेंपल्स एंड जैन पेंटिंग्स वर मेड ऑन देम ओके सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग गाइस ऑल क्लियर हियर ओके गाइस यार मत लड़ो झगड़ो यार क्या कर रहे हो तुम लोग शांति रखो ओके शांति शांति राइट Okay, from Tamil Nadu only. Okay, Deepa, chalo, tab toh phir aapke liye yaad rakhna aur easy ho jayega. Fantastic. Chaliye. Okay, aur guys, please, aap sab logo se yes, thank you for this request. Aisa kuch bhi chat box ke andar na, lai jagda mat karo rahe, tum log aram se rao. Hum hai na, tension kyo lehte utna. And, malab, humara dekho slogan yaad rakhna, chik hai? टेंशन अपने को लेने का नहीं है टेंशन अपने को देने का है ठीक है अपने को टेंशन प्रॉब्लम्स को देना है कि तुम लो तुम हम पे नहीं भारी पड़ोगे हम तुम पे भारी पड़ेंगे ठीक है सो टेंशन लो नहीं टेंशन दो और चैट बॉक्स में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा अलाउड नहीं है आपके लिए ठीक है 
Pangali Babu, class timing is 11 a.m. in the morning for current affairs and 11 p.m. in the night, okay, for art and culture and international relations. Take it. Right? So, <coughs> anything, thank you. So, class timings, bata diya mene, Bengali Babu, aapko, to dhyan rakhega, aur aap mujhe jo hai, mere uh, telegram channel per join kar lehen, guys. So, this is my telegram channel. Agar aap me se kuch log hain, jo mujhe abhi tak waha nahi join kiye hain. So, please, comment box me bhi bata do ek bar, mera telegram channel. So, this is the uh, telegram channel, guys. You can connect me over here for all of my class updates. ठीक है जो भी क्लासेस के अपडेट्स हैं वो आपको यहां पर मिल जाएंगे ठीक है सो पीएम यूपीएससी 10 इन बोल्ड्स एंड कैपिटल्स दिस इज माय टेलीग्राम चैनल सो यू कैन जॉइन मी इन हियर ओके यू विल गेट ऑल सच अपडेट्स विद रिगार्ड टू द क्लासेस एंड ऑल ओके क्लियर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अरमा मलाई टेंपल्स के आग, आ, में आगे की कहानी देखते हैं सो दीस पेंटिंग्स आर सिमिलर टू द म्यूरल्स इन सितन बसल ऑब्वियसली 250 किलोमीटर के जो है ये डिस्टेंस पर है लेकिन सितन वसल भी जैन पेंटिंग्स हैं वहां पर भी हमें जैन केव्स जैन टेंपल्स दिख रहे हैं और अरमा मलाई में भी हमें जैन केव्स और जैन म्यूरल्स दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली सिमिलरिटी तो एग्जिस्ट करेगी सो सितन वसल विल बी रिप्रेजेंटिंग और विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ सिमिलरिटी विद व्हिच लोकेशन सो इट विल बी हैविंग सिमिलरिटी विद अरमा मलाई Okay, Sitan Vassal, Arma Malai will be having the particular similarity. Okay, because they both are Jain. Okay, they both are Jain caves. Okay, and hence the Jain paintings are represented in them. So, Jain caves, Sitan Vassal, yeah, Sitan Vassal also the Arma Malai. Okay, so they both are similar. Okay. चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट देखते हैं सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सीलिंग इज एडॉन विद फ्लावर डिजाइंस विद लोटस एज डोमिनेटिंग मोटिव सिमिलर एज इन सितन बसल तो अभी देखो यहां पर हमें वेस्टर्न पार्ट सदर्न पार्ट ईस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट साउथ वेस्टर्न पार्ट ऐसा कुछ भी नहीं याद करने की जरूरत है बस हमें इतना देखना है कि भाई फ्लोरल डिजाइंस ओके विद लोटस एज अ डोमिनेटिंग मोटिव ओके okay, जो है आप मेरे को यहां पर जो दिख रहा है फ्लोरल डिजाइन और उसमें भी फ्लोरल के अंदर फ्लोरल मतलब है तो अपना जो फूल है ठीक है मतलब इस फ्लावर बॉक्स में कोई मुझे फूल वूल गिफ्ट करेगा क्या फ्लावर वगैरह कोई गिफ्ट करेगा तो मैं इसमें मेरा फ्लावर वास जो है इसमें रख दूंगा ठीक है तो कौन सा स्पेसिफिकली लोटस ठीक है सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सीलिंग या सीलिंग इज एडॉन विद द फ्लोरल डिजाइंस ओके विद लोटस एज डोमिनेटिंग मोटिव ठीक है तो छत का जो पश्चिमी भाग है कमल के साथ पुष्पी डिजाइनों के साथ सुशोधित किया गया है सुशोभित किया गया है ठीक सो सितन बस्तल में भी एग्जैक्टली यही किया गया है दे बोथ आर हैविंग दी सिमिलैरिटीज फॉर श्योर ठीक एवरीवन ऑल क्लियर हियर टिल द लोकेशंस वी हैव डिस्कस्ड सो फार यस ओके श्योर डन हाँ पीडीएफ तो नहीं मिलेगी यार भाई मेरे प्यारे भाइयों बहनों ठीक है क्लासेस की कोई भी पीडीएफ नहीं है पीडीएफ का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग क्या होता है हाँ कोई बताओ मेरे को व्हाट डू मीन बाय द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ सॉर्टेड है चलो अरे फ्लावर्स आप भी गए मेरे साथ ढेर ढेर सारे गिफ्ट आए फ्लावर्स में ऑल क्लियर चलो बेहतरीन हाँ जी सर वेरी गुड तो मतलब सब समझ में आ रहा है आप लोगों को इस आर यू फाइंडिंग द सब्जेक्ट डिफिकल्ट इस पूनम ओके महिमा तुरल ओके इतिश्री इतिश्री हाउ आर यू ओके विशु जी भैया ऑल क्लियर चलो अनुज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट अरे नहीं रे नहीं रे डोंट डू इट्स प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्री नो पीडीएफ ठीक हाँ ये विशु गॉट इट करेक्ट यस पूजा गॉट इट करेक्ट राइट नहीं हमारा वाला जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्री फाइल नहीं है हमारा वाला पीडीएफ जो है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्री वो नहीं चलता ठीक है वी हैव टू मेक आर ओन नोट्स ओके रंजीत ब्रदर हेलो कते ही नहीं ठीक ओके सो देर इज इज द सब्जेक्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्या होता है ये हमें बिल्कुल नहीं पता अदिति एग्जैक्टली ओके अरे इट वॉज अ गुड सेशन इट इज अ गुड सेशन अभी खत्म नहीं हुआ जाना नहीं किसी को ठीक है 
Okay, Deepa, the session has not yet ended, my dear sister. Okay, uh, the session is still ongoing. Okay, I'm fine, sir. Okay, <coughs> fine. So let's proceed with the rest of the points as well with the Indian paintings. Abhi jana nahi, ruko. Abhi khatam nahi hui class. Bhag liye sone ke liye. Koi nahi jayega. Sab yehi rehenge abhi. ठीक है सो लेट्स प्रोसीड विथ द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स इन द इंडियन पेंटिंग्स सो अभी हम और इन डेप्थ चल रहे हैं पेंटिंग्स में सो so, कुछ थ्योरीज हैं अपनी पेंटिंग्स के अंदर कुछ फैक्ट्स हैं अपनी पेंटिंग्स के अंदर जरा उन पर नजर डाल के ओके सो सादंग एक नाम है सादंग ऑफ इंडियन पेंटिंग्स ठीक Around first century BC, six limbs of Indian paintings were evolved, laying down the main principles of art. Six limbs, बोले तो six organs. नाम क्या दिया था हमने? Sadang. Okay, Sadang of the Indian paintings. So आइए बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों. एक चीज बता दूं मैं आपको. These are facts plus theories. क्वेश्चन यहीं से आएगा आज मुझसे नोट करके लिख लो 20 दिन बचे हैं एग्जैक्टली exactly. 20 दिन भी नहीं आई गेस 18 दिन ठीक है एग्जैक्टली exactly, 19th डे जो है आपका यहां से प्रिलिम्स है आर्ट एंड कल्चर में और आईआर में मैं आपको जो यहां करा रहा हूं ठीक है एंड आई एम वेरी रिजिड विथ माई वर्ड यू गाइज नो इट वेरी वेल ओके हम जो भी प्रोडिक्शन करते हैं आप लोगों ने देखा है कि ऑलमोस्ट वो प्रोडिक्शन सही बैठ जाती हैं राइट right? तो एक प्रोडिक्शन मैं भी यहां पर आपको अभी दे रहा हूं दैट आर्ट एंड कल्चर से जो भी हम यहां पर क्लास में डिस्कस कर रहे हैं 10 अक्टूबर की शाम या 11 अक्टूबर की सवेरे आप मुझे मुझसे मुलाकात करिएगा और आर्ट एंड कल्चर और आई या जो भी सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उनसे मैं आपसे बात करूंगा कि कितने क्वेश्चन फंसे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉट ठीक है सो आर्ट एंड कल्चर में मैं आपको अभी एक चीज क्लेम कर रहा हूं प्रोवाइडिंग हंड्रेड परसेंट अटेंशन इन द क्लास एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर प्रोवाइडिंग यू आर जस्ट मेकिंग ऑन योर नोट्स विथ योर ओन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल देन यू आर गोइंग टू क्रैक द आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट फॉर श्योर एंड इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट एज वेल फॉर श्योर ठीक है सो मेरी बात ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स में जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओके राइट ओके रिमेंबर चलो बड़ी अच्छी बात है <laughs> सुबह तक भी होगा सेशन तब भी मजा आएगा एब्सोल्युटली चलो बहुत ओके सो शादंग ऑफ द इंडियन पेंटिंग्स ठीक सो शादंग और द सिक्स लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट फाइंड देयर फर्स्ट मेंशन इन वाट्स कामा सूत्र अराउंड थर्ड सेंचुरी एडी ठीक है सो वाट साइंस आपने किताब लिखी थी ओके okay, जिसमें इंडियन पेंटिंग के बारे में बताया गया है शादंग सिक्स लिम्स ऑफ द इंडियन आर्ट ओके छह ऑर्गन्स हैं वाट साइंस की जो किताब है कामसूत्र उसके अंदर लिखी गई है सारी बातें फिर उसके बाद से दूसरी हमारे पास एक किताब है विष्णुधर मुट्टारा पुराण जिसके अंदर एक चैप्टर इसका नाम है चित्र सूत्र Which describes all of these six organs of the paintings. ठीक है सो शादंग की जब हम बात करेंगे तो उसको जो है उसके बारे में बोलने वाली जो पहली किताब है वो है वाट्सायन की कामसूत्र ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेवन हंड्रेड एडी में एक दूसरी किताब लिखी गई इसका नाम था विष्णु धर्म मोटारा पुराण और इसी विष्णु धर्म मोटारा पुराण के अंदर एक चैप्टर है चित्र सूत्र ठीक है सो गाइज ध्यान रखिएगा चित्र सूत्र इज अ चैप्टर इन विष्णु धर्म मोटारा पुराण ओके लिख लीजिए प्लीज चित्र सूत्र इज द चैप्टर इन विष्णु विष्णु धर्म उटारा पुराण ठीक है ओके शादंग गाइस इट्स सिक्स लिम ओके शादंग बोले तो छह अंग शादंग ओके बोले तो छह अंग नथिंग एल्स ठीक राइट चल सो विष्णु धर्म मोटारा पुराण के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है चित्र सूत्र जिसमें छह ऑर्गन्स पेंटिंग के छह ऑर्गन्स के बारे में बताया गया सो so, आइए देखते हैं ये छह ऑर्गन्स पेंटिंग के हैं कौन कौन से व्हाट आर दीज सिक्स ऑर्गन्स एक्चुअली ठीक है सिक्स लिम्स व्हाट आर दीज सिक्स लिम्स सो यू कैन सी हियर रूप भेद ओके देन वी हैव गॉट प्रमाणम 
Okay, then we have got Bhav, Rubed, Brahmanam, Bhav, Lavanya Yojanam, Sadrishyam, and Yarnvarnika Bhanga. Okay, so guys, please remember the six limbs, Shadang, of the Indian paintings. Okay, Che Ang hai, jinne Chitra Sutra me likha gaya hai, aur Chitra Sutra kis, cha, kis book ka chapter hai? Vishnu Dhar Murtara Puran ka. Lekin six limbs, yani ki Shadang ke baare me pehli baari kis kitab me kaha gaya hai? To woh hai humara Vishnu, uh, Vat Science aap ka likha hua Kama Sutra. Thik? So, वहाँ से दूसरी किताब बनेगी विष्णु धर्म मुट्ठारा पुराण जिसके अंदर एक चैप्टर बनेगा चित्र सूत्र जिसमें सिक्स लिम्स के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ओके, सो गाइस प्लीज सी दिस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो रूप भेदा, ओके, द फर्स्ट वन इस रूप भेद, दैट इस सीक्रेट्स ऑफ फॉर्म, वो कैसे बना है मैं मतलब इतना सुंदर कैसे हूँ मतलब मेरे को कभी-कभी गाना गाने का मन करता है मैं इतना सुंदर हूँ मैं क्या करूँ राइट सो व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड माय ब्यूटी रूप भेद है ना भाई इतना सुंदर तू कैसे निकल गया मतलब क्या मतलब क्यों कब कहाँ कैसे राइट तो ये बस वही वाली बात है, Facial expressions and features. That is all the roop bhe. That chehra. Chehre pe chehra. Chehre pe chehra. Chehra badalta hai. Ek chehre pe dousra chehra. Ek chehre ki khasiyat kuch hai. Dousre chehre ki khasiyat kuch hai. Thik hai. So, yaha par bhi bas yehi kaani hai. The different forms of faces. And how the different faces are given some different expressions and facial connotations. So, yeh sari chizhe kaha likhi gai hai? Roop bhe da mein. Toh abhi humne pishle kuch slides mein joh paintings ki joh example देखे हैं तो उसमें आपने देखा है कि किस तरीके से जो अलग-अलग पेंटिंग्स हैं उनके फेशियल जो एक्सप्रेशंस और उनके जो फेस जो व्यू है उसको पूरे अलग-अलग बनाया गया तो ये चीज का जो और ये इसका जो फीचर है इसके जो थ्योरी है वो कहां से आई है रूप भेद शादंग का जो पहला अंग है रूप भेद ठीक दूसरा है अपना प्रमाण ठीक है प्रमाण बोले तो इन सिंपल टर्म्स ओके स्केलिंग ओके प्रमाण बोले तो in simple terms, scaling. Okay, praman, I mean, understand, na pramanam. If we Hindi mein bole praman ko to kya niklega? Scale. ठीक है? So praman, scaling. ठीक है? That's it. Pramanam bole to talking about the scaling, proportion. That is correct perception, measure and structure. कितनी बड़ी painting बन रही है, हाथ कितना बड़ा होगा, पैर कितना बड़ा होगा, आँखें कितनी बड़ी होंगी, नाक कितना बड़ा होगा, ठीक है वगैरह वगैरह. ठीक? So प्रमाणम बोले तो proportion. ठीक? Okay? So ये चीज़ ध्यान रखिएगा. उसके बाद से तीसरा है भाव. ठीक है? भाव बोले तो emotional disposition. बोले तो आगे न लगा दोगे तो क्या हो Okay, what do you mean by the word bhavna? Bole to feelings. Okay, right? So portraying the feelings on the canvas. Bole to paper pe ya kapde pe. Feelings jab aap painting ke zariye utar dete ho, to wo kya ho jati hai? Hamari bhavna. Let's say for example, mein aapko dikhata hoon apni ek feeling. Okay, uh, abhi mein aapke saamne bhoot hi khubsurat si painting banane wala hoon. Aur meri aap sab se guzarish rahe ki uska screenshot vagara nahi lena. Because kaisa na art ka na business nahi hona chahi. Thik hai? So let's say right now I am feeling very happy. Okay, let's say right now भाव की बात करेंगे. अभी मेरे को ना बड़ी खुशी हो रही है. Right. So भाव ठीक. अभी मेरे को अगर बनाना है मेरे को मैंने happiness दिखाना है यार भाव I am feeling so happy. Like सब कुछ जीत लिया मैंने. तो मेरे को एक painting बनानी है अपने एक भाई की. तो किसी की भी मैं अपने भाई बहन की painting बनाऊंगा. तो happy face. Right. तो कैसा ऐसा आँख दि� एक आंख इधर भी दिखाएगा, एक ऐसा नाक भी रहेगी, ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा भी रहेगा। अभी हैप्पी है, है ना बिखरे बिखरे से बाल ऐसा बढ़िया गुंगराले गुंगराले, ठीक? कैसा ये अभी और हैप्पी है, ठीक? तो ये अभी इधर आके थोड़ा सा डांस वांस भी करेगा ऐसा है बल्ले बल्ले, ठीक? So, ye bhi idhar aisa balle balle. Toh haath pair sab naachenge, thik hai? Idhar bhi naach raha hai bhai, idhar bhi naach raha hai. Kaisi lagi painting? Happy painting hai ki nahi? देखो एकदम मस्त झूम रहा है। So what is this? भाव, emotional disposition। लेकिन भाई इंसान ये भी थोड़ा सा उदास रहेगा तो ये रोने वोने लगेगा। तो उसके हाथ पैर जैसे बंद जाएंगे, ठीक है? ऐसा ही है। ऐसा हाथ डाल के बैठ जाएगा। अरे यार, 
हाँ दिल तोड़ के हंसते हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगे ऐसा करके ठीक राइट समझ गए ना भाव तो यहां पर देखो हमने प्रमाण भी रखा है गोल का चेहरा बनाया है आंखें बड़ी बड़ी बनाई हैं नाक तो कैसा भी बन गया है पता नहीं अभी ना ऐसा इससे पहले आप लोग जो है बोलोगे सर एक बार और ठीक है तो कैसा ऐसा ना मुझसे लोगों को कोई इंसिस्ट मत करना एक पेंटिंग के लिए और ऐसा तुम लोग इंसिस्ट करोगे ना मैं मान जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी मान जाता हूं ठीक है तो मैं मान गया तो फिर मैं पेंटिंग बना दूंगा दूसरी फिर जो है अच्छा नहीं लगेगा ठीक है यार इस दिस अरे फीलिंग बोले हैप्पी फीलिंग राइट सर बिल्कुल <laughs> जो भी है राइट समझ गए भाव है ना तो प्रमाण भी था उसमें उसमें रूप भी था चेहरा भी देखो कितना प्यार से बनाया राइट फिर उसके बाद से देखो दूसरा वाला है लावण्य योजनम ओके नेक्स्ट कम्स लावण्य योजनम बोले तो ग्रेसफुलनेस इन कॉम्पोजिशन पोर्ट्रेस गेस ग्रेस एंड पॉइस बोले तो वंस अगेन पोर्ट्रेइंग मतलब द ब्यूटी पोर्ट्रेइंग द परफेक्शन पोर्ट्रेइंग द हैप्पीनेस ओके दैट इज लावण्य योजनम देन कम्स सदृश्यम अभी तक आप लोगों ने दृश्यम देखी होगी अभी आप लोग हमारे साथ देखेंगे सदृश्यम बोले तो सिमिलिट्यूड बोले तो सिमिलैरिटी डिफाइंस सिमिलैरिटीज बिटवीन द रियल एंड द क्रिएशन ओके सो द सिमिलिट्यूड बोले तो सिमिलैरिटीज कहां से आएगा सदृश्यम देन लास्ट वन वर्णिका भंगा ओके दैट इज दी कलर डिफ्रेंशिएशन वर्णिका भंगा दैट इज दी आर्टिस्टिक मैनर ऑफ यूजिंग द राइट ब्रश and the colors and the credit goes in the modern days to the great ravindranath tagore theek hai stuck stuck kaise ho gaya bhai uh, so guys i guess it's fine now i have restarted uh, the system once okay guys i guess it should be fine right abhi to stuck nahi rahega abhi theek hai okay so these are the shadang ठीक है कहा इसके बारे में पता चला है चित्र सूत्र में जो विष्णु धर्म मोटारा पुराण में लिखी गई है ओके एवरीवन सो ऑल क्लियर राइट सो ध्यान रखिएगा रूप भेद एक आएगा अपना दैट इज सीक्रेट्स ऑफ फॉर्म ओके देन फिर आएगा अपना दिस दिस मिनट ओके जस्ट मिनट गाइस थोड़ा सा हम लोग स्लाइड में पीछे आ गए हैं तो आगे तक चल चले ओके राइट सो प्लीज रिमेम्बर रूप भेज एक रहेगा हमारे पास ठीक देन उसके बाद से हमारे पास आएगा प्रमाणम रूप भेद के बाद देन वी हैव गॉट भाव देन वी हैव गॉट लावण्य योजनम सदृश्यम और वर्णिका भंगा तो क्या है रूप भेद सीक्रेट ऑफ फॉर्म ओके रूप भेद इज वॉट सीक्रेट ऑफ फॉर्म Then next one pramanam pramanam bole to proportion bhav emotional disposition lavanya yojanam gracefulness in composition then sadrishyam similitude and varnika bhanga color differentiation okay so this is all what we have got with regard to the six limb limbs okay छे जो हमारे अंग हैं शादंग हैं जो कि विष्णु धर्म मोटारा पुराण के चित्र सूत्र नामक चैप्टर में लिखे गए हैं ये बताते हैं हमें कि इंडियन पेंटिंग्स के अंदर ये छह चीजें होंगी ही होंगी इनके बिना पेंटिंग अपनी तैयार हो ही नहीं सकती ओके एवरीवन सो यहां तक अब आप लोग मुझे कृपया करके बताए कि कैसा रह रहा है आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर अभी आज पहली क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समझ में आ रही हैं सारी चीजें क्या कोई दिक्कत परेशानी हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई कुछ ऐसी चीज है जो समझने में डिफिकल्ट हो रहा है या आप चाहते हो कुछ बदलना कुछ एड ऑन करना कुछ घटना घटना है बढ़ाना है कुछ क्या करना है सो कैन आई हैव द रिव्यूज यस बॉबी मस्त रेडी सर ऑल क्लियर थैंक यू सर It was excellent. Thank you, Sushmita. Thank you, Neha. Thank you, Anuj. बहुत बढ़िया. Thank you, Ria. Thank you, Aditi. Mayima. Thank you, Oishi. Thank you. Okay. So yes. Thank you, Tanu. Okay. Yes, sir. मजा आ भी गया हो. Toral. अरे वाह. क्या बात है. All is perfect. Amazing as always. <laughs> thank you, Rizwana. 
ओके थैंक यू सयानी थैंक यू पूजा टीना तनु चलो फाइन ओके थैंक यू दीपा प्रिया ओके सुमी एवरीवन थैंक यू सो मच सो गाइस आई हैव हैड डाउट रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट बट नाउ इट्स ऑल क्लियर ना रे टेंशन नहीं लो ठीक है सब डाउट हम लोग दूर करेंगे कोई डाउट नहीं रहेगा ओके एवरीवन सो चलो अभी का आई डोंट थिंक सो यस ओके ठीक है सो सही चल रहा है हम ठीक है जिसने भी लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक द सेशन यस गाइस प्लीज एट लीस्ट डू लाइक द सेशन शेयर इट एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रोवाइड योर वैल्यूएबल कमेंट्स ठीक है बिना अपना वैल्यूएबल कमेंट्स ड्रॉप किए जाना नहीं भूलना जो भी आपको चीजें पसंद आई है या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया नहीं पसंद आया सो बी ऑनेस्ट विद फीडबैक ओके जस्ट डू दैट ओके एंड डोंट वरी आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरी फीडबैक ऑफ योर्स सो जस्ट रिलैक्स एंड डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस ओके सो गाइज दैट्स इट विदेशन एंड एवरी वन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन हेयर टूडे सी ऑल गाइज टूमोरो ओके मॉर्निंग इलेवन ए एम हमारा एक सेशन है सवेरे ग्यारह बजे ध्यान रखना ज्वाइन करना नहीं भूलना आपको फ्रॉम टूमोरो ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द करेंट अफेयर शो ओके दैट इज द न्यूज पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस ठीक है न्यूज पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस टूमोरो मॉर्निंग इलेवन ए एम ओके एंड गाइज इफ यू हैवेंट ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है so please this is my telegram channel and please comment it as well pm capitals me upsc 10 this is my telegram channel please do join me in here okay so and please come with the an academy plus subscription as well because the best educators of this nation they are waiting for you apart from that i am also waiting even uh, in there for you so mujhe ir or art and culture specialist ka kitab mujhe mere pyare bhaiyo behno ne jo diya hai usse barqarar rakhna hai to plus par aap log mujhe milenge bahut jaldi so plus aur iconic hamare paas do type ke subscription bhi hain aapko pata hai right so kya difference hai iconic mein aur plus ke andar so when you go for the iconic one you get best educators interactive live classes structured courses and pdfs live test and quizzes personal coach and main special answer writing practice set in addition okay ye do cheeze hain jo in addition hai the rest four things are common in the plus as well okay so when you talk about the prices for plus 6 12 24 and 36 months once you apply my promo code here that is the same as my telegram channel you have to apply the promo code pm upsc 10 okay then once you apply it the prices will reduce by 10% that is for 6 months it will be 36450 for 12 it will be 44550 50 for 24 it will be 64800 and for 36 months it will be 81000 rupees respectively and for iconic same okay the, these are the actual prices but once you apply the promo code here okay it will reduce down to 67050 rupees for 12 months For 24 months, one lakh four thousand one seventy-five rupees, and for 36 months, one lakh thirty-eight thousand three seventy-five rupees. Okay, guys, so go ahead quickly. Don't waste any such time because we all are waiting for you, all of you to come on the Plus platform. Okay, so that is the most important thing, guys. So thank you for joining me in here. See you all tomorrow morning, sharp eleven a.m. Okay, so guys, please remember tomorrow morning, sharp eleven a.m. Okay, so with the current affairs analysis. ओके गाइस सो थैंक यू मिलते हैं कल सुबह गुड नाइट टाटा जय हिंद खुदा हाफिज टेक केयर